ஹரே கிருஷ்ணா அனைவருக்கும் வணக்கம் மீண்டும் இஸ்கான் சேலம் சார்பில் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை கிருஷ்ணர் புருஷோத்தமராகிய முழு முதல் கடவுள் கிருஷ்ணா த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் அப்படிங்கிற புத்தகத்துல இருந்து கிருஷ்ணருடைய ஒவ்வொரு கதைகளா பார்த்துட்டு இருக்கோம் தெய்வத்திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இஸ்கானின் ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் கருணையோடு நம்மளுக்கு இந்த புத்தகத்தை வழங்கியிருக்கார் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பத்தாவது காண்டத்தின் சுருக்கம் மொத்தம் தொண்ணூறு கதைகள் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு கதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த வாரம் ஐம்பத்தி ஏழாவது கதை சத்ரஜித் மற்றும் சத்ததனவன் வதம் கிலிங் ஆஃப் சத்ரஜித் அண்ட் சத்ததனவா ஆஹ் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு கதை பார்த்துட்டு அதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நடைமுறை தத்துவ ரீதியான ஒரு விஷயத்தை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில அது எப்படி பயிற்சி செய்வது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அதை தொடர்ந்து இந்த வாரமும் இந்த கதையில இருந்து ஆஹ் வைஷ்ணவ அபராதம் ஏன் நம்ம தவிர்க்க வேண்டும் எல்லா விதமான அபராதங்களை விட வைஷ்ணவ அபராதம் ரொம்ப மோசமானது ஏன் அதுல இருந்து எப்படி மீண்டு வருவது அப்படிங்கிற விஷயங்களை பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த வாரம் நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால குருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் நம்மளுடைய வந்தனைகளை தெரிவிச்சு நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்கலாம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம ஜானாஞ்சனாஷலாக்கூன்மீலிதம் மேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம மூக்கோம் கரோத்தி வாச்சாலம் பங்கும் லங்காயிதே கிரும் நெற்பாத்தம் அஹம் வந்தே ஸ்ரீ குரும் தீனதாரிணம் நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி விகாசஸ்வாமினி தினாமினே நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூத்தலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமினி தினாமினே நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவன் கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷூன்யவாதி பாஷாத்தி தேசதாரிணே ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்தியானந்த ஸ்ரீஅத்வைத கதாதர் ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த வந்த ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே சமந்தக்க மணி பற்றி போன வாரம் பார்த்துருந்தோம் போன அத்தியாயத்துல அது எப்படி திருட்டு போச்சு கிருஷ்ணர் அதை எப்படி மீட்டு கொண்டு வந்தார் சத்ரஜித்துக்கே அதை திரும்ப கொடுத்துடுறார் சத்ரஜித் தன்னுடைய மகளான சத்யபாமாவுக்கு கிருஷ்ணர் திருமணம் செய்து வச்சுடுறார் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து போன அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் ஸோ இந்த அத்தியாயம் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா ஏற்கனவே ஆஹ் கிருஷ்ணர் அக்ரூரர அஸ்தினாபுரத்துக்கு அமைச்சு வச்சிருப்பார் பாண்டவர்களுடைய நலன் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக என்ன நிலைமை போயின்னு இருக்கு என்ன அரசியல் சூழ்நிலைகள் என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அக்ரூரர் அமைச்சு வச்சிருப்பார் அதன் மூலமாக அவங்களுக்கும் தைரியம் எடுத்து சொல்றார் சோ அதை தொடர்ந்து ஆஹ் இப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாண்டவர்கள் வந்து அந்த மெழுகு உம் அரக்கு மரத்தினால ஆன இந்த மாளிகை அரக்கு மாளிகை சொல்லுவாங்க இல்லையா லேக் ஹவுஸ் சோ அந்த மாளிகையில பாண்டவர்களை தங்க வச்சு அதன் மூலமாக அவங்க அழிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு திட்டத்தை துரியோதனனும் கௌரவர்கள் திட்டம் தீட்டி அத வெற்றிகரமா செயல்படுத்தியதா நினைச்சுக்கிட்டாங்க ஆனா என்ன ஆகிறது உண்மையிலேயே பாண்டவர்கள் எல்லாம் தப்பிச்சு போயிடுவாங்க ஒரு சுரங்க பாதை ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாக தப்பிச்சு ஆனா ஊர் மக்கள் எல்லாருக்கும் கௌரவர்கள் எல்லாருக்கும் என்ன நினப்பு அப்படின்னா பாண்டவர்களும் குந்தியும் அவங்களுடைய அம்மா குந்தியும் இறந்துட்டதா நினைச்சுக்கிறாங்க சோ என்ன ஆகிறது அந்த செய்தி கிருஷ்ணருக்கு வருது சோ கிருஷ்ண பலராமருக்கு தெரியும் உண்மை என்ன அப்படிங்கிறது ஆனாலும் ஆஹ் பொதுவா மக்கள் வருத்தப்பட்டு இருக்கிறதுனால அந்த வருத்தத்துல தாங்களும் ஈடுபட்டுக்கலாம்னு சொல்லி ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு போயிட்டு அவங்களும் வருத்தத்தை தெரிவிக்கிறாங்க பீஷ்மதேவை பாக்குறாங்க பீஷ்மதேவ் ரொம்ப வருத்தப்படுறார் அதே சமயம் கிருஷ்ண பலராமர் பீஷ்மரை பார்த்த பிறகு கிருபாச்சாரியர் விதுரர் காந்தாரி துரோணர் பல குரு குடும்பத்தை சார்ந்தவர்களை பார்க்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட நிறைய பேர் சந்தோஷப்படுறாங்க கொஞ்சம் பேர் மட்டும்தான் வருத்தப்பட்டு இருக்காங்க அது தெரியறது சோ இந்த சமயத்துல கிருஷ்ண பலராமர் ஹஸ்தினாபுருக்கு போன சமயத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா சத்ரஜித் சத்யபாமாவுடைய தந்தை கிட்ட அந்த மணி இருக்கு அந்த மணிய கிருஷ்ணர் கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு முன் வந்தார் 
ஆனா கிருஷ்ணர் அதை ஏத்துக்கல சத்ரு சத்ருஜிதுக்கு சந்தோஷம் உண்மையிலே அவருக்கு கொடுக்கணுன்ற எண்ணம் கிடையாது கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்தாரு வேற வழி இல்லாம ஆஹ் பட் ஆனா அவர் கொடுக்கணுன்ற மனசு இல்லை அதை கிருஷ்ணர் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீ ஏ வச்சுக்கோப்பா அப்படின்ட்டாரு ஆனா சத்யபாபா மட்டும் ஏற்று ஏத்துண்டாரு அந்த சியமந்த கம்மணியை திரும்ப கொடுத்துட்டார் ஆனா சத்ரஜித் வந்து சத்யபாமாவை பலருக்கு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே சத்தியம் பண்ணிட்டு இருந்தான் இப்ப யாருக்குமே கொடுக்காம கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்துட்டோம் சத்யபாமாவை சோ அதனால மற்ற அரசர்கள் மற்ற ராஜாக்களுக்கு எல்லாம் வந்து அரசர்களுக்கு ஒரே கோபம் எனக்கு சத்யபாமாவை திருமணம் செய்து வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணருக்கு கொடுத்துட்டான் எப்படியா சத்ரஜித்தை பழி வாங்கணும் அவனை கொண்டுட்டு அந்த மணியை எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாரார் அப்படி திட்டம் போட்டு இருக்காங்க அந்த சதி திட்டங்கள்ல ரொம்ப ஆஹ் முக்கியமானவன் சத்ததனவன் சோ அவன் வந்து சத்ரஜித பழி வாங்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்துல சுத்திட்டு இருந்தான் சோ இப்ப இது சமயத்துல இந்த சமயத்துல என்ன ஆகுறது அக்ரூரரும் கிருத்தவர்மன் அக்ரூரர் கிருஷ்ணருடைய உயர்ந்த பக்தர் கிருத்தவர்மன் அவரும் கிருஷ்ணருடைய உயர்ந்த பக்தர் இந்த ரெண்டு பக்தர்களும் அந்த செமந்தக்க மணிய கிருஷ்ணர் விரும்பினார் சோ அந்த மணியை எப்படியாச்சும் சத்ரஜித் கிட்ட இருந்து வாங்கி கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தையும் அக்ரூரனும் சத் கிருத்தவர்மனும் வச்சுட்டு இருந்தான் சோ ஆனா எந்த அளவுக்கு பிரச்சனை போயிருச்சு அப்படின்னா சத்ததனவனுக்கு எந்த அளவுக்கு உற்சாகம் கொடுத்தாங்கன்னா சத்ரஜித்த கொண்டுட்டு அந்த மணியை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு சத்ததனவனுக்கு உற்சாகம் கொடுத்து பெரிய பிரச்சனை ஆயிருது இதுல அக்ரூரரும் கிருத்தவர்மன் இவங்க ரெண்டு பேரும் பக்தர்கள் ஆனா அவங்களும் அந்த மணியை வாங்கணும் அப்படிங்கிற விருப்பத்துல இருந்ததுனால அவங்களும் இந்த சதி திட்டத்துல ஒரு பங்கு இருக்கிறதா ஊர் மக்கள் நினைச்சுக்க போறாங்க அதை பத்தி நம்ம பார்ப்போம் சுஷில பிரபாதர் வளர்க்கிறார் எதுக்காக அக்ரூரரும் இதுல மாட்டிக்கிறாங்க கிருத்தவர்மன் அக்ரூரரும் எதுக்காக மா மாட்டிக்கிறாங்கன்னு ஒரு காரணம் இருக்கு அக்ரூரர் என்ன பண்ணார் விருந்தாவனத்துல இருந்த கிருஷ்ணரை மதுரைக்கு கூட்டிட்டு போனார் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜவாசிகளுக்கு அக்ரூரர் மேல ரொம்ப கோபம் கிருஷ்ணருடைய சேவை அது வேற வழி இல்ல அது அக்ரூரருக்கும் தெரியும் ஆனா விருந்தாவன பக்தர்களுக்கு ஒரே கோபம் கிருஷ்ணர் எங்க கிட்ட இருந்து பிரிச்சுட்டு போயிட்டாரு சொல்லி அக்ரூரருக்கு ஒரு சாபம் கொடுத்துருப்பாங்க உனக்கும் வந்து இந்த நீயும் கிருஷ்ணரை விட்டு பிரிய வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் உனக்கும் இந்த கஷ்டம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சோ பக்தர்கள் சபிக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பா ஆனா இங்கே ரஜவாசிகள் இதை செய்தாங்க அப்படின்னா பிரிவாற்றாமை பிரிவில் பக்தி எப்படி ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படிங்கறத நம்ம ஏற்கனவே பல அத்தியாயங்களை பார்த்திருக்கோம் சோ கோபியர்கள் கிருஷ்ணரை விட்டு பிரிஞ்சாலும் பக்தியில எந்த அளவுக்கு முன்னேறி சென்றார்கள் பிரஜவாசிகள் எந்த அளவுக்கு பக்தியில முன்னேறி சென்றார்கள் உயர்ந்த ஆனந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சார்கள் அப்படிங்கறத நம்மளுக்கு தெரியும் சோ அந்த அனுபவம் அக்ரூரருக்கும் வரணும் அப்படிங்கறது அவங்க எண்ணம் சோ வெளி தோற்றத்துல சபிக்கிறாங்க ஆனா பக்தர்கள் கர்மிகள் மாதிரி சண்டை போடுறதோ சபிக்கிறதோ இருக்காது கரெக்டுங்களா எப்படியும் கர்மிகள் சபிச்சாலும் சாப வேலை செய்யாது அது வேற விஷயம் சோ இப்போ சத்ததனவன் என்ன பண்றோம் கிருத்தவர்மன் அதே மாதிரி கிருத்த கிருத்தவர்மன் செய்த தவறு என்ன அப்படின்னா கம்சனோட நெருங்கிய சகவாசம் வச்சுட்டு இருந்தான் அதுவும் கடமை காரணத்துல தான் இருந்தான் சோ இருந்தாலும் கம்சனோட இருந்ததுனால அவனும் இந்த ஒரு சதி திட்டத்துல பங்கு இருக்கிற மாதிரி ஊர் மக்களுக்கு தெரிய வரும் அதை பார்க்கலாம் இப்போ சோ சத்ததனவன் என்ன பண்றோம் சத்ருஜித் ராத்திரியில வீட்டுல தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது வீட்டுக்கு போயிட்டு கொடூரமா ஒரு மிருகத்தை எப்படி கசாப்பு கடையில கசாப்பு கடைக்காரன் கொ கொல்லுவானோ அந்த மாதிரி கொண்டுட்டு அந்த மணிய திருடிட்டு போயிடுறான் ஆஹ் தூங்கிட்டு இருந்த சத்ரஜித்துடைய மனைவிகள்லாம் கண்ணு முன்னால அந்த நடக்கிற அந்த கோரமான விஷயத்த பார்த்து ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க கிருஷ்ண பலராமரும் ஊருக்கு போனதுனால அஸ்தினாபுரத்துக்கு போனதுனால சத்தியபாமா இவங்க வீட்டுல இருக்காங்க சத்ரஜித் வீட்டுல அவங்க அப்பா வீட்டுல இருக்காங்க சோ சத்தியபாமாவும் அதை பார்த்துட்டு அவங்களால பொறுக்கவே முடியல உடனே அழுவ ஆரம்பிக்கிறாங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட எப்படியாச்சும் இந்த விஷயத்த போய் சேர்த்து ஆஹ் சத்ததனவனை வந்து பழி வாங்கணும்னு சொல்லி சத்ரஜித்துடைய உடலை வந்து எண்ணெய் கிடங்கு ஒரு ஆயில் டேங்க் அந்த உடலை அந்த செத்து போன அந்த பிணத்தை வந்து பாதுகாத்து வைக்கிறாங்க சத்தியபாமா உடனே அஸ்தினாபுரத்துக்கு போயிட்டு கிருஷ்ணர்கிட்ட நடந்ததை சொல்றாங்க கிருஷ்ணரும் ஆஹ் ஒரு சாதாரண மனிதன் போல் வருத்தப்படுறார் ஏன்னா லீலைகள்ல இந்த விஷயங்கள் அவர் ஒரு சாதாரண மனிதனா நடைமுறை வாழ்க்கையில இருக்கும் பொழுது லீலைகள் புரியும் பொழுது மனுஷன் எப்படி வருத்தப்படுவானோ அதே மாதிரி வருத்தத்தை கிருஷ்ணரும் பட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இந்த கொடூரத்தை நடந்ததுனால எப்படியாச்சும் சத்ததனவனை வந்து பழி வாங்கணும்னு சொல்லி கிருஷ்ண பலராமர் உடனே துவாரைக்கு திரும்ப வராங்க 
வந்த உடனே சத்ததனவனுக்கு பயம் ஜாஸ்தி எடுத்து எப்படியாச்சும் என்ன பழி வாங்குவோம்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன பண்றான் அக்ரூரர்கிட்டயும் கிருத்தவர்மன் கிட்டயும் தஞ்சம் எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யறான் எப்படியாச்சும் என்ன காப்பாத்துன்னு சொல்லி ரெண்டு பேருமே வந்து கை தூக்கிடுறாங்க கிருஷ்ணர் முழு முதற் கடவுள் அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே தான் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு உன்ன எங்களால அவர்கிட்ட இருந்து காப்பாத்த முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் கைய விரிச்சிடுறாங்க கைய விரிச்ச உடனே என்ன பண்றான் அந்த மணிய அக்ரூர கையில வச்சுட்டு தப்பிச்சு போயிடுறான் தப்பிச்சு போகும்பொழுது அவனுடைய குதிரையை தூக்கிட்டு போறாரு அந்த குதிரை எந்த அளவுக்கு வேகமா ஓடும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நானூறு மைல் நிக்காம ஓடுற அளவுக்கு வேகம் இருக்கு அந்த குதிரைக்கு அவனுடைய குதிரைக்கு சோ அந்த குதிரையை எடுத்துட்டு வேகமா போறோம் கிருஷ்ண பலராமர் அவங்களை துரத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட மித்திலா நகரம் தோட்டத்துக்கிட்ட வரைக்கும் அந்த குதிரை போகுது இந்த ஒரா கால இருந்து அவ்வளவு தூரம் போன பிறகு அந்த குதிரைக்கு அதுக்கு மேல சக்தி இல்ல மரணம் அடைஞ்சிருது சோ அவன் என்ன பண்றான் குதிரையில இருந்து இறங்கி ஓட ஆரம்பிக்கிறான் சோ கிருஷ்ண பலராமரும் நேர்மையா சரி அவனுக்கு தான் குதிரை இல்ல நம்மளும் அவங்க குதிரையில இருந்து இறங்கி துரத்தலான்னு சொல்லி அவங்களும் கால் வழியில ஓடி துரத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரத்துல சுதர்ஷன் சக்கரத்தை வெட்டி சுதர்ஷன் சக்கரத்தை விட்டு அவனை வந்து கொண்டுடுறாங்க சத்ரஜித் சத்ததனவன் மரணம் அடைஞ்சிடுறான் சோ கிருஷ்ணன் என்ன பண்றான் உடம்பெல்லாம் தேடுறாரு அந்த மணி இருக்கான்ட்டு மணி தேடினா காணும் சோ தேவையில்லாம கொண்டுட்டோமே அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாரு கிருஷ்ணர் சோ பலராமர் என்ன சொல்றாரு சரி அவன் யாராவது யாராவது பாதுகாப்பான நபர்கிட்ட வந்து துவாரக்கையிலே கொடுத்துட்டு வந்திருப்பான் நீ போய் தேடி கண்டுபிடி நான் வந்து பக்கத்துல மித்திலா நகரம் வரைக்கும் வந்தாச்சு என்னுடைய நண்பர் இருக்கார் ஜனக்க மகாராஜ் சோ அவருடைய சங்கம் எடுத்துக்கிறேன் போய் அப்படின்னு சொல்லி ஜனக்க புரிக்கு அவர் போறார் அங்க பல வருடங்கள் கழிக்கிறார் அங் இந்த சமயத்துலதான் வந்து துரியோதனன் பலராமர் கிட்ட சூழ்நிலைகளை யோசிக்கும் பொழுது அக்ரூரருக்கும் கிருத்தவர்மனுக்கும் பயம் ஏற்படுது நம்ம கையில தான் வந்து மணி இருக்கு அவங்க பக்தர்கள் பயப்படணும் அவசியம் இல்லை ஏன் அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் சோ உடனே என்ன பண்றாங்க அந்த மணியை எடுத்துட்டு அவங்க உடனே நகரத்தை விட்டு வெளியில போயிடுறாங்க அந்த சமயத்துல கிருஷ்ணர் வந்து அந்த கடைசி காரியங்கள் சத்திர சத்திரஜித்துக்கு செய்ய வேண்டிய அந்த கடைசி காரியங்கள்லாம் முடிச்சிடுறாரு சோ இவங்களும் அக்ரூரர் கிருத்தவர்மனும் துவாரக்கை விட்டு போயிடுறாங்க போன மாத்திரத்திலேயே துவாரக்கையில இயற்கை சீர்கேடுகள் ஆரம்பிக்குது சோ மக்கள் எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க துவாரக்கவாசிகள் என்ன நினைக்கிறாங்க அக்ரூரர் வந்து துவாரக்கையை விட்டு போனதுனாலதான் இயற்கை சீர்கேடுகள் துவாரக்கையில வருது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா உண்மையிலேயே கிருஷ்ணர் அங்க இருக்கும் பொழுது வேற என்ன தேவை எதுவுமே அவசியம் இல்லை சோ மக்கள் துவாரக்கவாசிகள் அக்ரூரர் போனதுனாலதான் நடக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா உண்மை என்ன ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்கன்னா கிருஷ்ணர் இருக்கிற இடத்துல எல்லா வெற்றியும் செல்வமும் செழிப்பு இருக்கிற இடத்துல ஆஹ் சோ கிருஷ்ணருடைய விருப்பத்தினாலதான் அங்க வந்து இயற்கை சீர்கேடுகள் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் இயற்கை சீர்கேடுகள் வருது அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சாரியர்கள் தெளிவா தெரிவிக்கிறாங்க சோ அக்ரூரர் இந்த சமயத்துல அந்த மணியை எடுத்துட்டு போயிட்டு காசி நகரத்துக்கு போயிட்டு காசியில வந்து ஆஹ் பெரிய பெரிய யாகங்கள் செய்யறாரு அன்னதானங்கள் எல்லாம் செய்யறாரு தங்கத்த பிராமணர்களுக்கு தானமா கொடுக்குறாரு தானம் செய்யற இடமே பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் தங்கத்திலேயே ஏன்னா அந்த சாமந்தக்க மணி வந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை கிலோ தங்கம் உருவாக்கும் ஆஹ் கரெக்டா நான் வச்சிருக்காரு எண்பது கிலோ தங்கத்தை ஒரு நாளைக்கு உருவாக்கும் அந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்த மணி சோ அவர் வந்து பெரிய தான வல்லல் ஆயிட்டு அக்ரூர பக்தர் தானே எல்லாத்தையும் நல்ல நல்ல விதத்துல தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்காரு ஆனா துவாரகா வாசி மக்கள் கொஞ்ச பேர் என்ன ஒரு பேசிக்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் மாதிரி கிருஷ்ணருக்கு ஏதோ ஆகல அக்ரூர கிட்ட அதனால அக்ரூர அமைச்சிட்டார் சோ அக்ரூரர் போனதுனாலதான் இவ்வளோ கஷ்டங்களும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஊர் மாசிகள் மக்கள் சோ ஆச்சரியர்கள் என்ன தெரிவிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபெமிலியாரிட்டி பிரீட்ஸ் கண்டம்ட் பழக பழக பாலும் புளிக்கும் சொல்லுவாங்க இல்லையா சோ துவாரகவாசிகள் கிருஷ்ணரோடே இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு பாகியம் பகவான் கிட்ட இருக்கிற இருக்கிறதுக்கு ஆனா பகவான் மேலேயே அவங்களுக்கு சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சு சோ அதனால எல்லாரும் அங்க இருக்கிறவங்க தூய பக்தர்கள் கிடையாதுதான் ஆனாலும் பகவான் கிட்ட இருக்கும் பொழுது 
தூய பக்தர் ஆகாம இருக்கவும் முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த விஷயங்கள் உதாரணமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம கோயிலே இருக்கும் நீங்க எல்லாம் முழு நேர பக்தர்கள் பிரம்மச்சாரிகள் சன்னியாசிகள் நீங்க ஆமா போட்டிருக்கேள் நீங்க தீட்சை வாங்கிட்டேள் நீங்க எல்லாம் தூய பக்தர்கள் அப்படின்னா அவசியம் இல்லை இருக்கலாம் பூத்தனை கூட தான் பிருந்தாவனத்துல இருந்தா ஆஹ் அகாசுரா பகாசுரா கிருஷ்ணரை மடியில வச்சுட்டு இருந்தா கிருஷ்ணரோடவே இருந்தாங்க உம் ஆனா அசுரர்கள் பக்தர்கள் இல்லை அப்படிங்கறத விட அசுரர்கள் நேர் எதிரானவர்கள் சோ அதனால இருக்கோம் செய்யறோம் அப்படிங்கறதுல மனப்பான்மை முக்கியம் உடல் ரீதியாக வெளி தோற்றத்துல கிட்ட இருக்கிறது அப்படிங்கறது ஒரு விஷயம் ஆனா மனப்பான்மை எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படிங்கறது தான் முக்கியம் சோ கிருஷ்ணர் இந்த லீலை மூலமாக இதையும் தெரிவிக்கிறார் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருக்கும் பக்தர்கள் கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னா ஜாகிரதையாவும் இருக்கணும் நம்ம மனப்பான்மை சரியில்லைன்னா கிருஷ்ணர் மேலேயே சந்தேகம் வந்துடும் பக்தர்கள் மேலேயே சந்தேகப்படுவோம் அப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு அபராதம் செய்வோம் பக்தர்களுக்கு அபராதம் செய்வோம் சோ இதுதான் பிரச்சனை சோ அந்த விஷயங்களை தான் இங்க வந்து சொல்ல போறார் சோ அந்த வைஷ்ணவ அபராதம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அக்ரூரர் எப்படி கோபியர்களுக்கு அந்த அபராதம் செய்ததுனாலதான் இங்க அவர் கிருஷ்ணரை விட்டு பிரிய வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தது அவர் இந்த மணியை எடுத்துட்டு போக வேண்டிய நிலை வந்தது அவரும் இந்த சூழ்ச்சியில மாட்டின மாதிரி மற்ற அரசர்கள் எல்லாம் எப்படி சத்ரஜித்தை கொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்களோ அந்த ஒரு சூழ்ச்சியிலையும் இவரும் மாட்டி மாட்டிக்கிறார் சோ இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா வருது வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் அக்ரூரருக்கே இந்த நல்ல பேர் அப்படின்னா அக்ரூரருடைய அப்பா பேரு ஷபல்கா அப்போ ஒரு காலத்துல அவரு காசியில வாழ்ந்துட்டு இருந்தப்போ காசியில இருந்த ஒரு அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு ஜோஷியக்காரர் இருக்கார் சோ காசியில ஒரே பஞ்சம் சோ அந்த பஞ்சத்தை போக்குறதுக்காக அந்த ஜோஷியக்காரர் என்ன சொல்றார் ஆஹ் ஷபல்காவுக்கு அதாவது அக்ரூரருடைய அப்பாவுக்கு உன்னுடைய பெண்ணை திருமணம் செய்து கொடு அப்படின்னு சொல்றார் சோ அதே மாதிரி அவர் திருமணம் செய்து கொடுத்ததுனால உடனே அந்த ஊர்ல எல்லா செழிப்பு மழை எல்லா விஷயமும் எல்லாரும் சந்தோஷமாயிட்டாங்க சோ அதனால பொதுவா மக்களுக்கு என்ன எண்ணம்னா அக்ரூரர் அவருடைய அப்பா ஷபல்கா இவா எல்லாம் எங்க இருக்காங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து எல்லாம் செல்வன் செழிப்பு எல்லாம் சந்தோஷமா இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்ததுனால இப்ப துவாரக்கையை விட்டு இவர் போனதுனாலதான் எல்லா பிரச்சனையும் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி துவாரக்காவாசிகள் பேச ஆரம்பிச்சிடுறாங்க சோ அந்த ரூமர் ஸ்ப்ரெட் ஆகுறது சோ இப்போ கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார் மறுபடியும் உம் அது எப்படி எல்லாம் என் மேல பழிய போடுறாங்க நான் தான் அக்ரூரர் அனுப்பிச்சுட்டு தான் மக்கள் நினைச்சுக்கிறேன் இல்ல நான் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஆஹ் நான் கிடையாது எப்படி அந்த செமந்த கம்மணி நீ தான் திருவிழுன அப்படின்னு சொன்னப்போ நான் கிடையாது அப்படின்னு வந்தது பகவான் நிரூபிச்சார் பகவானுக்கே கெதி பாருங்க அவர் வந்தாலும் அவர் மேல கோர்ட்டு கேசு எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணி ஏய் நான் கிடையாதுரா நான் தப்பு தப்பு பண்ணடா சொல்லி லாயர் எல்லாம் வந்து கூட்டிட்டு வந்து எல்லா வேலையும் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அதுதான் இந்த கல்வி யுகம் அப்படின்னு சொல்றது இல்ல இந்த பௌதிக உலகமே அப்படிதான் உம் சோ சோ நம்மள யாராவது தப்பு சொன்னா நீங்க தப்பு செய்யலன்னா ரொம்ப வருத்தப்படணும் அவசியம் கிடையாது சோ சா அக்ரூரரை வந்து உடனே ஆஜராகணும் அப்படின்னு சொல்லி கட்டளை இடுறார் கிருஷ்ணர் நீ திரும்ப வந்தே ஆகணும்னு சொல்லி சோ அக்ரூரரும் சொல் பேச்சு கேட்டு திரும்ப வர்றார் அந்த அந்த மணியை எடுத்துட்டு வர்றார் வரும்பொழுது கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் அக்ரூரர் தூய பக்தர் சொல்லி அவர் சில லீலைகள் மூலமாக சில விஷயங்களை காட்டணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காரு அப்படின்னு கிருஷ்ணருக்கு நல்லாவே தெரியும் சோ அக்ரூரரை நல் வார்த்தைகள் பேசி நல் வழியில அவரை வரவேற்று எல்லாம் மரியாதைகள் செய்யறார் அந்த மணிய வந்து மறைச்சு வச்சிருக்கார் அந்த முதல் முதல்ல நான் போன கதையிலேயே பார்த்தோம் அந்த சத்ரஜித் வந்து அந்த மணியை போட்டுட்டு வரும்போது சூரிய பகவான் மாதிரி பிரகாசமா இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பார்த்தாங்க அந்த மணிய வந்து மறைச்சு வச்சா அதாவது அதுவும் பகவான் கிட்ட மறைச்சு வைக்க முடியுமா முழு பூசணிக்காக சோத்துல மறைச்சு வைக்கிற சொல்லுவாங்களே பகவான் கிட்ட ஏதாவது மறைக்க முடியுமா இல்ல இந்த மணிய மறைக்க முடியுமா முடியாது உம் இப்பெல்லாம் வந்து நிறைய தர்பூசணி சாப்பிட வேண்டாம் சாப்பிட வேண்டாம்ட்டு குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய அப்பா அம்மா சொல்றாங்க சாப்பிட்டு ஏதோ பிரச்சனை ஆகலாம் சோ பசங்க எல்லாம் வந்து விரும்பி விரும்பி நிறைய வாங்கிக்கிறாங்க அதை மறைச்சு வைக்க முடியுமா தர்பூசணிய முடியாது சின்னதா இதா இருந்தா மறைச்சு வைக்கலாம் சந்தேஷ் ரசகுல்லா தர்பூசணி எங்க மறைச்சு வைக்கிறது சோ பகவான் கிட்டே மறைச்சு வைக்கணும்னு நினைச்சா சாத்தியம் கிடையாது அவருக்கு எல்லா துணிலும் இருக்கார் துரும்பலும் இருக்கார் சோ இவர் மறைச்சு வச்சுட்டு இருந்தார் உடனே கிருஷ்ணர் நீ தான்பா எடுத்துட்டு போன எனக்கு தெரியும் தயவு செய்து சொல்லிரு எல்லாருக்கும் தேவையில்லாம என்ன சந்தேகப்படுறாங்க குறிப்பா என் அண்ணன் என் மேல சந்தேகப்படுறாரு ஆஹ் நம்பவே மாட்டேங்கிறாரு நீ தான் எடுத்துட்டு போன அப்படின்னு தயவு செய்து காட்டிரு லா கோடு செக்ஷன் போர் நாட் சிக்ஸ் சத்ரஜித்துடைய பொண்ணு தான் சத்யபாமா அந்த லா
அந்த குழந்தைக்கு தான்ப்பா இந்த மணி சொந்தம் அப்படின்னு சொல்றாரு பட் பரவாயில்ல நீனே வச்சுக்கோ நீ ரொம்ப நல்லாவே எனக்கு தெரியும் உன் மூலமா நிறைய தர்ம காரியங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் சோ நீனே வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி மணியும் கொடுத்துடுறாரு ஆனா ஒரே ஒரு தடவைய எல்லாருக்கும் காட்டிடுப்பா தேவையில்லாம என்ன வந்து சந்தேகப்படுறாங்கன்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் வந்து தன்னை தன்னுடைய அவதூறு விஷயத்தை போக்குறார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அத்தியாயம் முடிவடையுது பட் இதுல இருந்து சில முக்கியமான கருத்துக்கள் ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு வைஷ்ணவ அபராதம் கொடுமையானது அப்படின்னா அக்ரூரர் கிருத்தவர்மன் போன்ற தூய பக்தர்களும் இந்த வைஷ்ணவ அபராதம் அதாவது கோபியர்கள் மற்ற வைஷ்ணவர்களுக்கு செய்த அபராதத்தினால அவங்களே கிருஷ்ணர் விட்டு பிரிய பிரியிற அளவுக்கு நிலை ஏற்பட்டது துவாரக்கையில இருந்து அக்ரூரர் ஓடி போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது சோ அதனால எந்த அளவுக்கு வைஷ்ணவ அபராதத்தை தவிர்க்கணும் அப்படின்னா முதல்ல வைஷ்ணவன் அப்படின்னா யாரு விஷ்ணு பக்தன் விஷ்ணுவுடைய பக்தன் தான் வைஷ்ணவன் இருக்கிறதுலே ரொம்ப உயர்ந்த நபர் வைஷ்ணவர் இருக்கிறதே ரொம்ப தூய்மையானவர் ரொம்ப உயர்ந்த ஆத்மா சுத்த ஆத்மா உலகத்துல எத்தனையோ வகையான நபர்கள் இருக்காங்க யோகிகள் கர்மிகள் சித்திகள் ரிஷிகள் முனிவர்கள் ஆனா எல்லாரையும் விட மிருகங்கள் செடிகள் கொடிகள் தாவரங்கள் இதெல்லாமே ஒரு பக்கம் எல்லாரையும் விட உயர்ந்த நபர்கள் யார் வைஷ்ணவர்கள் குரு மகாராஜ் சொன்னார் சில பிரபாதர் நம்மளுக்கு இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை கொடுத்தார் என்ன பண்ணார் உலகம் முழுக்க பயணம் செய்து உலகத்துல இருக்கிற எல்லா நல்ல மக்களையும் ஒன்னா கூட்டிட்டு வந்து நம்மளுக்கு அந்த சங்கத்தை கொடுத்தார் லயன்ஸ் கிளப் இந்த கிளப் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணார் பிரபாத் உலகத்துல இருக்கிற இருக்கிறதுலே சிறந்த நபர்கள் அவங்க எல்லாத்தையும் ஒன்னா கூட்டிட்டு வந்து இந்த உயர்ந்த சங்கத்தை கொடுத்தார் சில சமயம் அப்படி தெரியறது இல்லையா சோ அது ஏன் என்ன பிரச்சனை நம்ம பார்க்கலாம் ஏன் வந்து நம்ம இருக்கிறதுலே உயர்ந்த சங்கத்துல இருந்தாலும் சில சமயம் ரொம்ப ஏதோ அபாகியம் செய்ததுனாலதான் பக்தர்களுடைய சங்கத்துல நாங்க வந்தோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு சில சமயம் நம்ம நம்ம மனசுல எண்ணங்கள் வருது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிற பார்க்கலாம் சோ வைஷ்ணவர்களுடைய நிலை அந்த அளவுக்கு ரொம்ப உயர்ந்தது எந்த அளவுக்குன்னா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றார் சாதவோ ஹிருதயோ மையம் அம்பரீஷ் மகாராஜ் ஒரு லீல என்ன சொல்றார் சாதுக்கள் என்னுடைய ஹிருதயத்துல இருக்காங்க என்னை விட சாதுக்கள் எனக்கு ரொம்ப பிரியம் அப்படிங்கிறார் பகவானோட ரொம்ப பிரியம் அவரை விட எனக்கு தன்னுடைய பக்தர்கள் தான் ரொம்ப பிரியம் அவங்களுடைய மனசுல நான் இருக்கேன் என்னுடைய மனசுல அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றார் பிரேம வசியா பகவானுடைய அறுபத்தி நான்கு குணங்கள் ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார் அதுல ஒரு பிரதானமான ஒரு முக்கியமான ஒரு குணம் என்ன அப்படின்னா பிரேம வசியா பிரேம வசியான்னா பகவானை பிரேமையால் மயக்க மயக்கப்படுத்துவது பகவான் பிரேமையில மயங்குறார் யாருடைய பிரேமை வைஷ் பக்தர்களுடைய பிரேமையில சோ பகவான் சொல்றாரு நான் அவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டு கீழே இருக்கேன் அந்த அளவுக்கு தன்னுடைய முழு சுதந்திரம் ஆஹ் அனைத்து சுதந்திரம் உடையவர் முழு கட்டுப்பாட்டாளராக ஆகிறார் ஏன் அந்த அளவுக்கு பக்தர்கள்னா பகவானுக்கு பிரியம் தன்னையே அவங்களுக்கு அர்ப்பணிச்சிடுறார் சஹம் பக்த பராதீனோ ஹே அஸ்வதந்திர இவ துஜா சாதுபீர் கிருஷ்ட ஹிருதயோ பக்தேர் பக்த ஜனப்பிரிய ஆஹ் பாகவதம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா நான் பகவான் சொல்றார் இருக்கிற பிராமணர்கள் கிட்ட சொல்றார் என்னுடைய பக்தர்களுடைய கட்டுப்பாட்டுல என்னை விட்டுடுறேன் எனக்கு சுதந்திரமே கிடையாது ஏன் என்னுடைய பக்தர்கள் அந்த அளவுக்கு எந்த ஒரு பௌதிக ஆசைகள் இல்லாம வெறும் என்னை மட்டுமே தங்களுடைய மனசுல வச்சுண்டு ஹை துக்கி அப்பிரதிகதா அந்யாபிலாஷித சூன்யம் தியான கர்மாத நாவிருத்தம் எந்த ஒரு ஏக்கம் இல்லாம எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம எந்த ஒரு தடை இல்லாம என்னுடைய திருப்திக்காக மட்டுமே எப்பவும் சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கிறனால அவங்க தான் எனக்கு ரொம்ப பிரியம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றார் சோ அந்த அம்பரீஷ் மகாராஜருடைய கதையை நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அதுல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் அம்பரீஷ் மகாராஜும் அவங்களுடைய மனைவி பெரிய ராஜா ராஜாவா இருந்தும் பகவானுக்கு அடிபணிந்து ரொம்ப பணிவான பக்தரா இருந்தார் சோ ஒரு வருட காலம் விருந்தாவனத்து கிட்ட இருக்கிற ஒரு வனத்துல ஏகாதசி உபவாசம் இருக்கார் சோ அந்த ஏகாதசி விரதம் முடியும் பொழுது என்ன ஆகும் துவாதசி அந்த பாராயணம் நேரம் இருக்கு அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துல அதை முடிக்கணும் சோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னால என்ன பண்றாங்க 
இருக்கிற லட்சக்கணக்கான பசு மாட்டுக்களை வந்து தானம் கொடுக்குறாங்க பிராமணர்களுக்கு எல்லா பிராமணர்களுக்கும் பிரசாதம் விநியோகம் செய்யறாங்க எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு தங்களுடைய விரதத்தை முடிக்க வேண்டிய நேரம் அந்த நேரம் முடிய போகுது அதுக்குள்ள முடிக்கணும் துருவாசர் வரார் துருவாசர் ஆஹ் வந்த உடனே ஆஹ் அம்பரீஷ் மகாராஜ் அவரை வரவேற்கிறார் சோ உடனே துருவாசர் சொல்றாரு பிரசாதம் ஏத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அம்பரீஷ் மகாராஜ் கூப்பிடும் பொழுது ஏன்னா வந்திருக்கிற விருந்தினரை முதல்ல வந்து திருப்தி செய்துட்டு தான் நம்ம மற்றது நம்ம செய்யணும் ஸோ நீங்க பிரசாதத்தை ஏற்றுக்கொள்ள சொல்லும் போது அவர் துருவாசர் அறுபதாயிரம் முன் சீடர்களோட வரார் என்ன பண்றாரு நான் குளிச்சுட்டு வந்து தான் எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ போய் குளிச்சுட்டு வரத்துக்குள்ள என்ன ஆகுறது நேரம் முடிய போகுது அந்த பாராய நேரம் ஸோ உடனே அங்க இருக்கிற மற்ற பக்தர்கள்கிட்ட அம்பரீஷ் மகாராஜ் கலந்து ஆலோசனை பண்ணி தண்ணி குடிக்கலாம் தவறு இல்லை ஏகாதசி விரதத்தை முடிச்ச மாதிரி ஆயிடும் அதே சமயம் வந்த விருந்தினரை அவமரியாதை செய்யாம இருந்த மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா விருந்தினரை வச்சு நம்ம சாப்பிடக்கூடாது இல்லையா அது ஒரு பொதுவான ஒரு விஷயம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அம்பரீஷ் மகாராஜ் தண்ணியை குடிச்சார் அது ஏகாதசி விரதத்தை முடிச்ச மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ அதே சமயம் அந்த துர்வாசர துர்வாசருக்கு ஏன்னோ அவமரியாதை செய்யாத மாதிரி இருக்கும் ஆனா துருவாசர் அவ்வளோ சக்தி இல்லையா அவருக்கு அவ்வளோ சித்திகள் இருக்கு இல்லையா தெரிஞ்சு போச்சு தண்ணி குடிச்சுட்டான் இவன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ வந்த உடனே கோவம் அவ்வளோ சித்தி இருக்கு ஆனா பாராயணத்தை நேரத்துக்கு முடிக்கணும்ன்ற ஞானம் அவருக்கு இல்லை தண்ணி குடிச்சுட்டான்றதுதான் அவர் சித்தியை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிச்சார் ஆஹ் ஸோ எப்படி வந்து பாருங்க ஸோ வந்த உடனே என்ன பண்றாரு தன்னுடைய அம்பரீஷ் மகாராஜ் மேல கோவப்பட்டு தன்னுடைய ஜட முடியை வந்து பிடுங்கி கீழே போட்டு அதுல இருந்து ஒரு பெரிய அசுரனை வந்து உருவாக்குறாரு ஸோ பிரம்மச்சாரி ஆசிரமத்தில் நாங்கள்லாம் ஏன் சவரம் செய்கிறோம் பார்த்துப்போம் ஏன்னா சபிக்க முடியாது முடி இருந்ததுன்னா இப்படி எந்த அளவு கோபமாக இருந்திருக்கணும் பாருங்க அம்பரீஷ் அவர் துருவாசர் முடிய பிடுங்கிறதுன்றது ரொம்ப எளிமையான விஷயமும் கிடையாது ஜடா முடி ஜடா முடினா ரிஷிகள் முனிவர்கள்லாம் வந்து இந்த பேராஷூட் ஆயில்லாம் போட்டு நல்லா எண்ணெய் தடவி சில சிலருடைய சிக்கால் எல்லாம் பார்த்தா அது அப்படி அமைக்கினா அரை லிட்டர் பேராஷூட் ஆயில் கூட கிடைக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கெல்லாம் வந்து எண்ணெய் தடவி வச்சிருப்பா ஸோ ஆனா அப்படி கிடையாது ஜடா முடி அப்படின்னா உடலுக்கு எந்த ஒரு முக்கியத்துவமும் கொடுக்க மாட்டாங்க அதனாலதான் காட்டுல வந்து சோப்பு சீப்பு கண்ணாடி எல்லாம் இருக்காது எண்ணெய் விட மாட்டாங்க பிரம்மச்சாரிகள் சன்னியாசிகள் பக்தர்கள் கிரகஸ்தர்கள் எல்லாம் நம்ம ஏன் என்ன விடுறோம்னா நம்ம ஜடா முடியோட தெரிஞ்சு ரோட்ல தெரிஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா நாய் துரத்தி கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால ப்ரோபர்ஸ்னா நீங்க எல்லாம் ஒழுங்கா நீட்டா டிசிப்ளினா இருங்கோ ஆஹ் முடிவாரி ஆஹ் அழகா இருக்கணும் அப்படிங்கறத நம்ம குறிக்கோள் கிடையாது சுத்தபத்தமா பாக்குறதுக்கு ஒரு ஜென்டில்மேன் ஜென்டில்மேன்னா ஒரு நாகரீகம் உள்ள மனிதர் மாதிரி தெரியணும் ஏன்னா நம்ம பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் காட்டுல இருந்தா அது வேற நம்ம இங்க பிரச்சார இயக்கத்துல இருக்கிறதுனால சுத்தபத்தமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சில சமயம் எளிமையா வாழுதல் அப்படிங்கிற சில பக்தர்கள் தப்பா புரிஞ்சுண்டு ஆஹ் குர்த்தா தோத்தி அழுக்கான தோத்தி அழுக்கான குர்த்தா கிழிஞ்சு போனது ஆஹ் அதுல பிரவப்பா அதில் எளிமையா வாழணும்னு சொன்னார் உடலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்படா சொன்னார் சொல்லி இந்த கருத்துக்களை தவறா புரிஞ்சுண்டு வாழ்வது பார்த்துருக்கோம் அப்படி வந்து வாழக்கூடாது அதே சமயம் இன்னொரு பக்கமும் ஓகே ஓகே பிரச்சார இயக்கம் சொல்லி அப்படியே எப்ப பார்த்தாலும் புது சில்க்ல ஆன குர்த்தா தோத்தி ஆஹ் அதெல்லாம் போட்டுண்டு என்ன காஸ்மெட்டிக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி சென்ட் எல்லாம் போட்டுண்டு சோ இப்படி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது சோ உடனே சபிச்ச உடனே என்ன ஆகுது பெரிய அசுரன் அப்படியே உடம்பே நெருப்பு மாதிரி ஜோலத்தோட எரியறான் அவன் அம்பரீஷ் மகாராஜை அழிப்பதற்காக அந்த அசுரனை உருவாக்கினார் துர்வாசமணி அம்பரீஷ் மகாராஜுக்கு ஒரு வரம் ஒரு ஆசீர்வாதம் இருந்தது கிருஷ்ணர் வந்து அவருக்கு சுதர்சன சக்கரத்தை பாதுகாப்புக்காக கொடுத்திருந்தார் சுதர்சன சக்கரம் எப்பவும் அவருடைய பாதுகாப்புக்காக இருக்கும் சோ அந்த நெருப்பு நெருப்பால் ஆன அந்த அசுரன் வந்த உடனே சுதர்சன் சக்கரம் என்ன பண்றது அந்த அசுரனை எரிச்சு விடுறது அந்த அசுரனே நெருப்பால் ஆனவன் நெருப்பால் ஆன அசுரனை எரிச்சு சாம்பலாக்க முடியுமா நெருப்பை எரிக்க முடியுமா முடியாது ஏன்னா ஏற்கனவே எரிஞ்சிட்டு தான் இருக்கு ஆஹ் சுதர்சன சக்கரம் அந்த அசுரனை வந்து எரிச்சு சாம்பலாக்கிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி பாவகன் சொல்றது ஸோ அது பகவானால சாத்தியம் நம்மளால சாத்தியம் கிடையாது ஸோ பொதுவா வந்து இங்க நெருப்பு பத்திக்கிச்சு அப்படின்னா நெருப்பு பந்தங்கள்லாம் கொண்டு வந்து அது மேல போடும் ஃபயர் இன்ஜின் ஃபயர் இன்ஜின்னா ஃபயர் கொண்டு வர மாட்டேன் தண்ணி கொண்டு வருவாங்க ஆஹ் நீங்க சுதர்சன் சக்கரம் 
என்ன பண்றது அந்த நெருப்பால எரிஞ்சுட்டு இருந்த அசுரனை நெருப்பால அழிச்சு அவனை சாம்பல் ஆக்கிடுறார் அது சுதர்ஷன் சக்கரத்தினுடைய மகிமை சோ உடனே என்ன பண்றாரு இவருக்கு வேற வழியே இல்லாம அந்த சுதர்ஷன் சக்கரம் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிற துருவாச முனியை துரத்த ஆரம்பிக்கிற அந்த அசுரனை உருவாக்கினப்போ அம்பரீஷ் மகாராஜ் ஒரு அடி கூட நவரல இப்ப துருவாச முனி உலகம் முழுக்க ஓடுறார் பதினாலு லோகங்களுக்கு ஓடுறார் ஒலிம்பிக்ஸ் கோல்ட் மெடல் சாம்பியன் பட்டத்தை வந்து வென்றிருப்பார் இப்ப இருந்தாருன்னா உலகம் முழுக்க ஓடணும் இவர் வந்து அம்பரீஷ்மா நகர கூட இல்லை ஆனா துருவாச முனி உலகம் முழுக்க அந்த சுதர்ஷன் சக்கரம் துரத்த ஆரம்பிக்கிறது கடல் சமுதிரத்தினுடைய ஆழத்துல போயிட்டு பதுங்கிக்கிறார் சுதர்ஷன் நம்ம தாக்காத சொல்லி ஆனா அந்த ஆழத்திலையும் அவருக்கு அந்த வெப்பம் தாங்க முடியாம பிரம்மலோகத்துக்கு போறார் பிரம்மலோகத்துக்கு போயிட்டு பிரம்மா எங்களை காப்பாத்தங்க காப்பாத்தங்க இந்த மாதிரி நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு பிரம்மா சொல்றாரு இதை பாருப்பா பகவான் தான் எல்லாத்தையும் படைக்கிறாரு காக்குறாரு அவர் அழிக்கும் பொழுது எல்லா உல உலகங்களும் அழிஞ்சிரும் மேல இருக்கிற ஏன் உலகமும் அழிஞ்சிரும் நானும் அழிஞ்சிருவேன் அவர் முன்னால என்னால எதுவும் செய்ய முடியாதுப்பா நீ வேணா சிவனை போய் பாரு அப்படின்னு சொல்லி சிவன் சிவபெருமான பாக்குறது அமைச்சிருக்காரு சிவபெருமான் என்ன சொல்றார் வேற வழியே இல்லை நீ விஷ்ணுவ தான் பார்க்கணும் சீக்கிரம் போப்பா உலகத்துலதான் இந்த குளோபல் வார்மிங் குளோபல் வார்மிங் சொல்ற சூடாயிட்டு இருக்கு சொல்லி சுதர்ஷன் சக்கரம் வேற வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்குது இங்கேயும் சூடாக்கிடாத சுதவி செய்து ஓடி போயிடு அப்படின்னு சொல்லி திருவாசர மணிக்கு பகவான் கிட்ட போ அப்படின்னு சொல்லி சிவபெருமான் அனுப்பிச்சு சொல்றாரு சோ பகவான் கிட்ட துருவாசர் வைகுண்டத்துக்கே போறார் ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க எப்படி துர்வாச முனி அந்த அளவுக்கு ஒரு கீழ்த்தனமான மனிதர் ஒரு பக்தர் ஒரு தூய வைஷ்ணவர் வெறும் தண்ணி குடிச்சதுக்கு அவர் அழிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட இருந்தவர பகவானால எப்படி பார்க்க முடியும் வைகுண்டத்துக்கு எப்படி போக முடியும்னா சிவபெருமான் நீ அங்க போனா அவரை பார்க்கலான்ற வார்த்தையை சொன்னதுனால பெருமான் அனுமதி கொடுத்தார் நீ அங்க போ பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன சிவபெருமான் சொன்னதுனால விட்டார் அவங்க அதனால பாக்குறதுக்கணும் சோ பகவான் ஆனா என்ன சொல்றாரு நான் எதுவும் பண்ண முடியாது நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நான் பக்தர்களுடைய கட்டுப்பாட்டு கிட்ட கீழே இருக்கேன் என் கையில எதுவுமே கிடையாது நீ அவருடைய காலில் விழுந்தாதான் உனக்கு மோக்ஷம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றார் என் அம்பரீஷருடைய காலிலேயே போய் விழு அப்படின்னு சொல்றார் சுதர்ஷன் சொக்கரம் சுத்திண்டே இருக்கு துரத்திண்டே இருக்கு ஆஹ் சோ உடனே ஓடி வர்றார் அம்பரீஷர் கா கிட்ட வந்து விழறார் அம்பரீஷருக்கு ஒரே மனசங்கடம் என்னது இது நீங்க பெரிய முனிவர் நீங்க என் காலில் விழுறீங்க சொல்லி ஆஹ் அவர் வந்து பிரார்த்தனை பண்றார் எதுவும் எதுவும் நடக்கக்கூடிய சுதர்ஷன் கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்றார் எனக்கு நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் ஏதாவது நல்லது செஞ்ச நினைச்சீங்கன்னா தயவு செய்து இவர் விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லி வைஷ்ணவர் உடைய மன உயர்ந்த அந்த மனநிலையை வந்து அங்க வெளிப்படுத்துறார் சோ கர்மிகள் ஞானிகள் ரிஷிகள் இவ்வளவு பெரிய முனிவர் அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவர் அவருடைய நிலையை பாருங்க ஒரு வைஷ்ணவருக்கு அபராதம் செய்தால் அவங்களுடைய நிலையை என்ன அப்படிங்கறத பார்த்தோம் சோ நம்ம எல்லாம் ஏன் மாத்திரம் சோ அதனால வைஷ்ணவர்களுக்கு அபராதம் செய்தா யாரும் நம்மளை காப்பாத்த முடியாது ஒரு சிங்கத்தை இல்ல புளிய நீங்க தாக்குறது அப்படிங்கறது ஒண்ணு இல்ல அந்த சிங்க குட்டிய தாக்குனீங்க வச்சுக்கோங்க அது அதை விட மோசமானது அதே சிங்க குட்டி ஏதோ அடிபட்டு அம்மா பக்கத்திலே இருக்கு ஏதோ அடிபட்டு கஷ்டப்பட்டு இல்ல தன்னை தற்காத்து கொள்ற அளவுக்கு அதுக்கு சக்தி இல்லாம இருக்கிற அளவுக்கு சின்ன ரொம்ப சின்ன குட்டியா இருக்கும்பொழுது அந்த குட்டியை தாக்குனீங்கன்னா அவ்வளவுதான் சிங்கத்தை தாக்குறத விட இது ரொம்ப ஒரு மோசமான நிலையை தான் உருவாக்கும் சோ பகவான தாக்குறது அதுவும் அபராதம் தான் அதுவும் அபாயம் தான் ஆனா அதை விட மோசம் அவருடைய பக்தர் அவருடைய குழந்தைகளை தாக்குறது அந்த எல்லா குழந்தைகள் விட தன்னிலை தன்னை பற்றி பெரிதும் கரு ஆஹ் வருத்தப்படாம என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி அம்ரீஷ் மகாராஜ் பாருங்க தன்னை தற்காத்து கொள்ளவே இல்லை அங்கேயே இருந்தார் சோ என் சோ ஒரு நிலையில இருக்கிற வைஷ்ணவர்கள் இப்ப நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா நம்ம தற் தற்காத்து கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயம் பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற நம்மளுக்கு ஆனா உயர்ந்த பக்தர்கள் தங்களை தற்காத்து கொள்றது கூட கிடையாது ஆகார நிதிர பயம் ஆயிட்டுனா சாப்பிடுறது தூங்குறது உடல் உறவு வச்சுக்கிறது தற்காத்து கொள்ளுதல் சோ எல்லாமே கிருஷ்ணருடைய கதியிலே விட்டுறது அப்பேற்பட்ட பக்தர்களுக்கு இன்னும் கிருஷ்ணர் பாதுகாப்பு அதிகமா கொடுப்பார் ஏன்னா அவங்க யாரும் அவங்க அந்த பக்தர் யாரும் அவங்கள பத்தி கண்டுக்கிறதே இல்லை 
அவர் தன்னை கண்டுக்கிறது இல்லாமல் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் எக்ஸ்ட்ராவா பாத்துக்கிறாரு அவங்கள இப்ப ஒரு அம்மாவுக்கு பத்து குழந்தை இருக்கு அதுல ஒன்பது குழந்தை தன்னை பாத்துக்கிறதுக்கு தெரியும் இன்னொரு குழந்தைக்கு தன்னை பாத்துக்கவே தெரியாது அப்படின்னா அந்த பத்து பேர் மேலையும் சமமான அன்பு தான் இருக்கும் ஆனா அந்த பத்தாவது குழந்தை தன்னை பாத்துக்க தெரியாத குழந்தைக்கு எக்ஸ்ட்ரா கருணை இருக்கும் இல்லையா எக்ஸ்ட்ரா பாதுகாப்பு கொடுக்கும் இல்லையா அம்மா சோ அதே மாதிரி அம்பரீஷ் மகாராஜர் போல உயர்ந்த சுயநலம் இல்லாத பக்தர்களுக்கு பகவான் முதல் நிலை பாதுகாப்பு கொடுக்கும் பொழுது அவரை போய் தாக்கினா விளைவு என்ன அப்படிங்கறத தான் இதுல நம்ம பாத்துக்கோம் ராயல் ரோட் டு ஹெல் வைஷ்ணவ அபராதம் சொல்றது நரகத்துக்கு நேஷனல் ஹைவேஸ்ல போற மாதிரி வேகமா போறோம் எஸ்ய பிரசாதாத் பகவத் பிரசாதோ எஸ்யா பிரசாதம் நகதி குத்தோப்பி தினசரி காலையில பாடுறோம் குரு அஷ்டகத்துல சோ பக்தர்களை திருப்தி செய்வது மூலமாக எல்லா ஆசீர்வாதங்களும் கருணையும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதே பக்தர்களை அதிருப்தி அப்பிரசாதம் நகதி குத்தோப்பி எந்த கதியும் அடைய முடியாது சோ குரு அபராதம் செய்யறது வைஷ்ணவர்கள் அபராதம் செய்யறது தூய பக்தர்கள் அபராதம் செய்யறது ரொம்ப மோசமானது சே எத்தனையோ விதமான அபராதங்கள் இருக்கு சேவ அபராதம் நாம அபராதம் தாம அபராதம் சேவைகள் செய்யும் பொழுது கவனை கவன குறைவா ஆஹ் ஆஹ் வழிமுறையை தெரிஞ்சுக்காம இஷ்டத்துக்கு செய்யறது இப்ப பகவானுக்கு பூ கோக்குறோம் சோ எச்சி ப எச்சி எல்லாம் படாம சுத்த பத்தமா இருக்கணும் சுத்த பத்தம் தெரியாம செய்தோம் அப்படின்னா அது சேவ அபராதம் தாம அபராதம் பகவானுடைய தாமத்துக்கு போறோம் விருந்தாவன் ஆஹ் மாயாப்பூர் அங்க போயிட்டு அங்க இருக்கிற தாமத்துக்கு ஏதாவது அபராதம் செய்தோம் வச்சுக்கோம் தேவையில்லாத குப்பைய போடுறோம் அங்க போடக்கூடாத இடத்துல போடுறோம் வச்சு அது தாம அபராதம் ஆஹ் நாம அபராதம் பகவானுடைய நாமத்தை ஜவம் பண்றோம் பத்து அபராதங்கள் தெரியும் நாம அபராதம் படிக்கிறோம் பதினோராவது அபராதம் என்ன சொல்லுவோம் இன்அட்டன்டிவ் வைல் சாண்டிங் கவனக்குறைவு ஜபம் செய்யும் பொழுது கவனக்குறைவா செய்தா அதுவும் அபராதம் ஆஹ் இந்த அபராதங்கள் இதெல்லாம் நாம அபராதம் ஆனா எல்லா விதமான அபராதங்களை விட ரொம்ப மோசமானது என்னன்னா வைஷ்ணவ அபராதம் சோ வைஷ்ணவர்களுக்கு அபராதம் செய்துட்டு நம்ம தப்பிச்சு விடலாம் அப்படின்ட்டு ஆஹ் நினைக்க கூடாது எங்க ஸ்கூல்ல வந்து எங்க இங்கிலீஷ் டீச்சர் சோ ஒரு தடவை ரொம்ப வருத்தப்பட்டு எல்லாம் நல்லா மார்க்கே வாங்கல திட்டிக்கிட்டே இருந்தாங்க யார்ரா இந்த பசங்க எல்லாம் கோவிந்தா பாலாஜி சீனிவாசு முருகா பேரை வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொருத்தரையும் கூப்பிட்டு தப்பு தப்பா திட்ட வேண்டியதா இருக்கு பகவானுக்கு ஏதோ அபராதம் ஆயிருமோ இந்த பேரை சொல்லி சொல்லி திட்டுறோம் டே அயோக்கியன சீனிவாஸ் டே ராஸ்கல் பாலாஜி சோ பகவானை திட்டுற மாதிரி இருக்கு சொல்லி வருத்தப்பட்டுக்கிட்டாங்க சோ அந்த மாதிரி ஒரு சமயம் என்ன ஆகுதுன்னா வைஷ்ணவர்களோடய இருக்கும் ஆஹ் இவங்களோட இருக்கும் பொழுது அபராதம் செஞ்சிருவோமோ பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அபராதத்தை தவிர்க்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வழி என்ன அப்படின்ட்டு சிலர் எல்லாம் ரொம்ப புத்திசாலியா யோசிச்சு வைஷ்ணவர்களோட இருந்தாதானே வைஷ்ணவ அபராதம் வரும் பேசாம தூரமா இருந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ரொம்ப ஆஹ் ஆஹ் மேதாவி தனமான ஆஹ் திட்டங்கள்லாம் தீட்டி வைஷ்ணவர்களுடைய வைஷ்ணவ அசத் சங்கத்தியாக வைஷ்ணவ ஆச்சார் ஒரு வைஷ்ணவனுடைய ஆச்சாரத்துல என்ன முதல் படின்னா அசத் சங்கத்தை விடுவான் அப்படிங்கறதான் வைஷ்ணவன் சத் சங்கத்தை விடுவான் சொல்லவே இல்லையே சைத்தன மகாபுரு சோ சில சமயம் பக்தர்கள் கிட்ட தூரமா போயிடலாம் அப்படின்னு எல்லாம் நினைப்பாங்க சோ அதெல்லாம் வந்து முட்டாள்தனம் ஆஹ் எப்படின்னா எனக்கு ஏகப்பட்ட வியாதி வருது உடம்பு இருந்தாதானே வியாதி வரும் உடம்பே எடுத்துட்டா கரெக்டு தான் வியாதி வராது தான் ஆனா அது முட்டாள்தனம் இல்லையா ஆஹ் சோ வைஷ்ணவர்கள் இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம பக்தியில முன்னேற முடியறது அப்புறம் வைஷ்ணவ சங்கம் இல்லாம நான் பக்தியில எப்படி முன்னேற முடியும் சாத்தியமே கிடையாது சோ சைத்தனிய மகாபுரம் என்ன சொல்றார் இந்த வைஷ்ணவ அபராதத்தை எதி வைஷ்ணவ அபராத உத்தே ஹாத்தி மாதா சைத்தன சரதாமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஹாத்தின்னா யானை மதம் பிடித்த யானை யானை சாதாரண யானை மதம் பிடித்த யானை இந்த பக்தி அப்படிங்கிறது சைத்தன சரதாமத்தில் ஏதாவது ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு அந்த பக்தி லதா பீச் குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாய் குருவும் கிருஷ்ணருடைய கருணையால நம்மளுடைய இதயத்துல அந்த பக்தி அப்படிங்கிற அந்த விதையை விதைக்கப்படுது அந்த கொடி வந்து வளருது கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்றதுக்கான வழிமுறை என்ன அப்படின்னா அந்த ஒரு விதை வந்து விதைச்சிட்டு அது வளரணும்னா என்ன பண்ணணும் தண்ணியை ஊற்றணும் அதை பாதுகாக்கணும் மற்ற மிருகங்கள் சாப்பிடாம பார்க்கணும் அது உரம் போடணும் 
ஸோ அதுக்கு தண்ணி விடுறது எதோட ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா சிரவணம் கீர்த்தனம் பக்தியில செய்யற நம்ம சாதன பக்தியில செய்யற அந்த அங்கங்கள்லாம் வந்து தண்ணி விடுறது கூட ஒப்பிடப்பட்டிருக்கு அபராதம் செய்யாம இருக்கிறது எதோட ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா அந்த செடிகள் கொடிகள் வளர் வளர்றதுக்கு எந்த மிருகம் வந்து சாப்பிடக்கூடாது இல்லையா ஸோ அதுல இருந்து ஒரு வேலி போட்டு பாதுகாக்கணும் அந்த அந்த செடி வளரணும்னா அந்த கொடி வளரணும்னா ஸோ அந்த வேலி தான் இந்த அபராதம் செய்யாம இருக்கிறது அதுதான் பாதுகாப்பு அது ஹத்தி மாத்தா அப்படின்னா இப்போ ஒரு சின்ன கொடி வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு இந்த கேரளா எல்லாம் பார்க்கலாம் திடீர்னு அந்த திருவிழாக்கள் அதெல்லாம் யானை கொண்டு வந்திருப்பா திடீர்னு அதுக்கு வந்து மதம் பிடிச்சிட்டு எப்படி எல்லாரையும் வேட்டைய எல்லாரையும் அடிச்சு உதச்சு மிதிச்சு எத்தனையோ வீடியோக்கள் இருக்கு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அப்பேற்பட்ட ஒரு யானை அந்த தோட்டத்துக்குள்ள புகுந்ததுன்னா நம்ம நம்மளது வந்து செடி கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு கொடியா சின்னதா இப்போதான் வளர்ந்துட்டு இருக்கு அந்த யானையை அழிச்சிட்டு போயிடும் ஸோ அதனால வைஷ்ணவ அபராதம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய எல்லா விஷயத்தையுமே அழிச்சிடும் இதுக்கு இது வரைக்கும் நம்ம சேகரிச்ச பக்தி புண்ணியங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அழிஞ்சிரும் நம்மளுடைய பக்தி இதுக்கு மேல வளருவதற்கு வாய்ப்பு கொடுக்காது அதனால வைஷ்ணவர்களை மரியாதையுடன் நம்ம ஆஹ் உறவு முறைகள் நம்ம வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப தெளிவா நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்காங்க சுசில பிரபுபர் சொல்றார் அஃபண்டிங் ஆர் பிளாஸ்டிமிங் அ வைஷ்ணவ ஹஸ் பின் டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் அஃபன்ஸ் அண்ட் இட் ஹஸ் பின் கம்பேர் டு அ மேட் எலிஃபென்ட் வென் அ மேட் எலிஃபென்ட் என்டர்ஸ் அ கார்டன் இட் ரூயின்ஸ் ஆல் த கிரீப்பர்ஸ் ஃபிளவர்ஸ் அண்ட் ட்ரீஸ் சிமிலர்லி இஃப் அ டிவோட்டி ப்ராப்பர்லி எக்ஸிக்யூட்டிங் இஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பிகம்ஸ் அண்ட் அஃபண்டர் அட் த லோட்டஸ் ஸ்வீட் ஆஃப் அ ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் ஆர் அனதர் வைஷ்ணவா ஹிஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் ஸ்பாயில்டு ஸோ இந்த கொடியானது தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து வளர்ந்து பௌதிக உலகங்களை தாண்டி கிருஷ்ணருடைய லோகத்தை அடைஞ்சு கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவடியை அடையும் பொழுதுதான் நம்ம பக்தி பூர்த்தி அடையாது ஸோ இங்கேயே அழிச்சுட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் அது அர்த்தம் இல்லை ஸோ அதனால கவனமா இருக்கணும் திருவிழாக்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ சில சமயம் திருவிழாக்கள் நம்ம நடத்துறோம் நடத்தும் பொழுதுதான் ஏகப்பட்ட டென்ஷன் எல்லாருக்குள்ளேயும் மனஸ்தாபம் சேவை கூப்பிடுறோம் வரமாட்டேங்கிற நேரத்துக்கு வரமாட்டேங்கிற இது சொல்றது செய்ய மாட்டேங்கிற சொல்றதுன்னு திருவிழாக்கள் அப்படிங்கிறது பக்தி வினோத் தாக்கூர் பக்தி ஜனனி அதாவது விழாக்கள் அப்படிங்கிறது மதர் ஆஃப் டிவோஷன் இன்னும் நம்மளுடைய பக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கு தான் விழாக்கள் அப்படின்னு இருக்கும் போது சில சமயம் விழாக்களா மறுபடியுமா எவனும் சேவைக்கு வரமாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் திட்டுறது வஞ்சிக்கிறது சொல்றது கேட்கறது இல்லை அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை சொல்லி சில சமயம் விழாக்கள் அப்படிங்கிறதே வந்து பெரும் பாடாயிடுது எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டதோ அதுக்கு நேர் எதிராக ஆயிடுது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது எல்லாருமே கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும் அப்படிங்கிறப்போ இந்த நிறைய சமயம் என்ன ஆகுறது அப்படின்னா பௌதிகவாதிகளே வந்து தெளிவா சொல்றாங்க கண்ணால் பார்ப்பது போய் காதால் கேட்பது போய் அப்புறம் சொல்ல தீர விசாரிப்பது மெய் ஆஹ் கேட்கலனாலும் கரெக்டா பிறகு சொல்றாரு ஆஹ் சோ பௌதிக பௌதிக மக்களே நீங்க வந்து எதையோ நினைச்சுக்கிட்டு எதையோ கற்பனை பண்ணிட்டு அவரை வந்து தப்பா நினைக்காதீங்க என்ன சொன்னார் ஏது சொன்னார் கேளுங்க கேட்டு தீ முடிவெடுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப லைவ் பிரஸ் பண்ணி அது ரொம்ப தெளிவா வந்து ஆஹ் சொல்லும் பொழுது சில சமயம் வைஷ்ணவர்கள் நம்ம பொறுமையா இருக்கணும் எதையோ கண்மூடித்தனமா மன கற்பனை மனோரதத்திலே மறந்துட்டு இருக்கூடாது அவன் எப்படி நினைச்சான் இவன் எப்படி நினைச்சான் ஆஹ் அதனால அது நடக்குது இதனால் பொறுமையா இருந்து ஏன் செய்தாங்க எதுக்கு செய்தாங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு தீர விசாரிச்சோம் தீர பொறுமையோட நம்ம பேசினோம் அப்படின்னா பல பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம தீர்வு காணலாம் ஆனால் அது செய்யறதே கிடையாது இந்த அபராதங்களுடைய விளைவு என்ன அப்படின்னா செஞ்சு பக்தியை போயிடும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஆனா அதுக்கு முன்னால அதோடைய அறிகுறிகள் நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஹரே கிருஷ்ணன் சாதன பக்தி நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் சிரவணம் கீர்த்தனம் ஸ்மரணம் ஜபம் பண்றோம் சேவை செய்யறோம் பிரபாத் புக்ஸ் படிக்கிறோம் பாவதம் கிளாஸ் கேட்கிறோம் இதுல இருக்கிற ருச்சியானது கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளுக்கு பெருசா கிடையாது இருக்கிறதே கொஞ்சம் ஆனா அந்த கொஞ்சமான ருசியும் கம்மியாக ஆரம்பிச்சிடும் அவ புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம எதையோ தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கறத ஸோ இது முதல் அறிகுறி ஸோ இது அப்படியே தொடர்ந்துருச்சு அப்படின்னா அப்படியே கம்மியை பக்தியில இருந்து இல்லாம போயிடும் ஸோ எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா சைத்தனிய மகாபிரபுடைய சொந்த அம்மா அத்வைத்த ஆச்சாரியாருக்கு அபராதம் செய்ததுனால சைத்தனிய மகாபிரபு கிருஷ்ண பிரேமையை என்னுடைய அம்மாவுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டுறாரு ஆஹ் 
சோ அத்வைதாச்சாரிய திரும்ப வந்து வரும் அத்வைதாச்சாரியர் கூப்பிடுறாரு அத்வைதாச்சாரிய வரும் பொழுது அத்வைதாச்சாரிய சைத்தனிய பருவம் அம்மாவே புகழ்ந்துட்டே வராங்க வரும் பொழுது ஆஹ் வந்த உடனே சைத்தனிய பருவம் பார்த்த உடனே நமஸ்காரம் பண்றாங்க அவர் கீழே விழுந்த உடனே அந்த வாய்ப்பு பயன்படுத்தி சச்சி மாதா என்ன பண்றாங்க சைத்தனிய பருவ அம்மா அவருடைய காலை தொட்டு வணங்கிடுறாங்க தொட்டு கும்பிட்ட பிறகு அப்புறம் இப்ப சைத்தனிய இப்ப என்ன சொல்றாரு ஓகே இப்போ உங்களுடைய தப்ப நீங்க உணர்ந்து அவர்கிட்ட நீங்க மன்னிப்பு கேட்டீங்க இப்ப உங்களுக்கு கிருஷ்ண பிரேமையை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சைத்தனிய மாப்பிரோடைய சொந்த அம் அம்மாவுக்கு நான் கிருஷ்ண பிரேமையை கொடுக்க மாட்டேன் ஏன் நீங்க வைஷ்ணவ பிராதம் செய்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே போயிடலாம் அப்படின்லாம் நினைக்கக்கூடாது ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் மாயாவதிகள் சில பிரோப்பர் சொல்வார் அவங்களுக்கு உருவம்னாலே பிடிக்காது அருவம் பிரோப்பர் என்ன சொல்வார் இந்த உலகத்துல அவங்களுக்கு வேறுபாடுகள் ஒற்றுமை வேறுபாடுகள் வேறுபாடுகள் பார்த்து நல்லது கெட்டது தீமை பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இதெல்லாம் எல்லா வேறுபாடுகளை பார்த்து பகவான் இடத்துல எந்த வேறுபாடும் இருக்கக்கூடாது பகவான் கிட்ட பிடிக்கிறது பிடிக்காதது கஷ்டம் நஷ்டம் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் ராமர் எல்லாம் அழுகுறாரு எல்லாம் பார்த்து இதெல்லாம் மாயா கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் மாயா அப்படின்னு அதனால மாயாவாதிகள் இறுதியில அவங்களுடைய லட்சியம் என்ன பகவான் கிட்ட போயிட்டு ஐக்கியம் மாறுது பகவான் ஒரு ஜோதி அது மாயாவதிகள் அவங்களுக்கு வந்து இந்த உலகத்துல பல வகைகள்ல சந்தோஷத்தை தேடி தலைவனா இருந்து பார்த்தாச்சு தொண்டனா இருந்து பார்த்தாச்சு அப்பாவா இருந்து பார்த்தாச்சு குழந்தையா இருந்து பார்த்தாச்சு பையனா இருந்து பார்த்தாச்சு எந்த வகையிலுமே சந்தோஷம் இல்லடா இறுதியிலே சந்தோஷம் எப்படி வரும்னா கடவுள் ஆனாதான் சந்தோஷம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கடவுள் ஆகணும்னு நினைக்கிறோம் சோ பக மறுபடியும் வைகுண்டத்துல கோயில் தலைவர் இருக்காங்க அங்கேயும் டெம்பிள் கமாண்டர் இருக்காங்க அங்கேயும் சர்வீஸ்க்கு கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னா ஐயோ வைகுண்டம் போறதே அவங்களுக்கு பிடிக்காது ஸோ அதனால அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் வைகுண்டத்துல எதுவும் கிடையாது நம்ம பகவான் ஆயிடுவோம் பகவானுடைய உண்மை ஆயிடுவோம் ஏனேர விந்தாக்ஷ விமுக்தமான ஸ்வயஸ்தபாவாத் அவிசுத்த புத்த ஆரோக்கிய கிருச்சேன பரம் பதம் ஸோ அதெல்லாம் பேசப்பட்டிருக்கு ஸோ பக்தர்கள் சில சமயம் இந்த மாதிரி ஒரு மனப்பான்மையோட இருப்பாங்க பிரபு எனக்கு சேவை கொடுங்க ஏதோ நானும் கம்ப்யூட்டரும் இருக்கிற மாதிரி சேவை கொடுங்க பக்தர்களோட சேர்ந்து எல்லாம் சேவை கொடுக்காதீங்க ஒவ்வொருத்தரையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் அவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டுன்னு அவங்கள புரிஞ்சுக்கிட்டு அபராதம் வேற பண்ணக்கூடாதுங்கிறீங்க ஆஹ் ஸோ ஏதோ ஆஹ் ஒரு பூஜாரி இருந்தார் ரொம்ப சந்தோஷமா சேவை பண்ணார் அப்பாடியா நானும் பகவானும் தான் என் நடுவில் யாருமே இல்லையா நிம்மதியா இருக்கு இந்த சேவை தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படி இப்படி எல்லாம் இருந்தா அப்புறம் எப்படி நம்ம முன்னேற முடியும் சாத்தியம் கிடையாது ஸோ நம்மளுக்கும் வந்து பிடிக்கல செய்யல முடியும் இல்ல எல்லா வைஷ்ணவர்களுடைய அஃப்கோர்ஸ் எல்லாரும் தூய பக்தர்கள் கிடையாது தான் எல்லாரும் முயற்சி செய்துட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு பல ஒவ்வொருத்தரும் பல நிலைகள்ல இருந்துட்டு இருக்கோம் அதையும் நம்ம உணர்ந்து எப்படி செயல்படணும் இருக்கணும் திட்டுறது அடிக்கிறது உதைக்கிறது அரசியல் பண்றது தந்திரம் பண்றது சூழ்ச்சி பண்றது ஆஹ் இது இப்படி எல்லாம் வைஷ்ணவர்கள் செயல்பட மாட்டாங்க சில சமயம் இருக்கிறது தான் சில பிரபாரே சொல்லியிருக்கார் தன்னுடைய ரெண்டு சீலர்கள் சண்டை போட்டு இருந்த இருக்கிறத பார்த்து ஒரு ஒரு நபர் இஸ்கானுடைய லைஃப் மெம்பர் ஒருத்தர் பிரபுபா அதை பிரபுபா உங்களுடைய சீடர்கள் எல்லாம் சண்டை போட்டு இருக்காங்க ஸோ பாக்குறதுக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு எனக்கு அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டார் சில பிரபா சொன்ன ஒரு சண்டை போடுறது உனக்கு பார்த்து ஆச்சரியமா இருக்கு அவங்களாம் ஜாவம் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லி எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு அப்படின்னு சில பிரபா சொன்ன ஸோ இஸ்கான் அப்படிங்கிறது ஒரு மருத்துவமனை ஆன்மீக மருத்துவமனை சில பிரபா சொன்னார் ஒரு மருத்துவமனைக்குள்ள போன உடனே குணமடைஞ்சிடணும் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் வந்து எந்த மருத்துவமனையும் அப்படி கிடையாது ஸோ அதே மாதிரி இஸ்கானுக்கு வந்த எல்லா பக்தர்களும் உடனே தூய பக்தர்கள் ஆகணும்னா சாத்தியம் கிடையாது ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு நிலையில இருந்து வராங்க ஒருத்தனுக்கு வந்து வெறும் காய்ச்சல் இன்னொருத்தனுக்கு வந்து பிபி இன்னொருத்தனுக்கு சுகர் இன்னொருத்தனுக்கு வரும்போதே வந்து நைன்டி பர்சன்ட் ப்ராப்ளம் இங்க தொடாது அங்க தொடாது இந்த பக்கம் கேட்காது நடக்க முடியாது வர முடியாது நைன்டி பர்சன்ட் பிரச்சனையில வருவோம் ஸோ அதனால ஒவ்வொருத்தர் பல நிலைகள்ல வருவாங்க அது ஒண்ணு ரெண்டாவது ட்ரீட்மெண்ட் எந்த அளவுக்கு சீரியஸா எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற வியாதி அதிகமா இருக்கலாம் ஆனா அவர் ஐசியூல அட்மிட் ஆயிட்டு சீக்கிரம் ஓபி பேஷண்டா இல்லாம அவுட் பேஷண்டா இல்லாம புல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டாருன்னு சீக்கிரமா குணமடையலாம் ட்ரீட்மெண்ட்டை சரியா எடுத்துக்காம வியாதி அதிகமா வச்சு இந்த மாதிரி பல நிலைகள்ல மக்கள் இருப்பாங்க அட்லீஸ்ட் குறைந்தபட்சம் பக்தியில இருந்து முன்னேறணும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் 
கிருஷ்ணருக்கு சேவைக்கணும் கொஞ்சம் ஆசை இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம வந்து பாராட்டி நம்ம முடிஞ்சா ஊக்குவிக்கணும் இல்ல அப்படின்னா தூரம் ஒதுங்கி நிக்கணும் அது ஊதுறன்ற பேர்ல அணைச்சிட்டோம் வச்சுக்கோங்க வேற ஏதாவது பக்தர் இருந்தா கூட அப்படி ஏத்தி விட்டுருக்கலாம் நம்ம ஏதோ காப்பாத்தணும் சொல்லி போய் பல கோடி ஜென்மம் கழிச்சு வந்த அந்த சின்ன ஒரு அந்த நெருப்பு துளியுமே வந்து அடுத்த பத்தாயிரம் ஜென்மத்துக்கு அவன் கிருஷ்ணர் பக்கமே தலை வச்சு படுக்காத அளவுக்கு அவனை வந்து தள்ளிட்டோம் வச்சுக்கோங்க எதுக்கு பிரச்சாரம் பண்றோம் அதை பண்றோம் முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி என்ன ஏதுன்ட்டு அப்புறம் மக்கள் மற்றவங்களை காப்பாத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுறேன்ற பேர்ல பேஷண்ட் இருக்கான் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுறேன் ஸ்பீடா போறான்ட்டு இன்னொருத்தனை போய் மோதிட்டான் வச்சுக்கோங்க ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கா சோ அந்த மாதிரி பிரச்சாரம் செய்யறோம் செய்யறோம் பாக்குறோம் பக்தர் நான் பெரிய ஆளு என் கீழே இருக்கான் காப்பாத்துறேன் காப்பாத்துறேன் சொல்லி அவன் அழி அழிக்காம இருக்கிற தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல எப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கிட்ட செயல்பாடு இருக்கணும் எப்படி நம்ம வந்து நம்மளுடைய கவனங்கள் இருக்கும் அதுக்குதான் வந்து நம்ம சாதன பக்தி தெளிவாக செய்யணும் தினசரி சில பிரபுபாருடைய புஸ்தகங்கள் படிக்கணும் தினசரி ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் காலை நிகழ்ச்சிகள் ஆஹ் இதெல்லாம் கேட்க கேட்கதான் அந்த பழக பழக பாலும் புளிக்கும் சொல்லுவாங்க இல்லையா வெளில இருக்கும் பொழுது சில சமயம் பார்க்கலாம் காங்கிரியேஷன் பக்தர்கள் ஆரம்பத்துல வருவாங்க ஐயோ பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா இப்படிதான் போவாங்க அப்புறம் தீட்சை முதல் தீட்சை ஆஹ் அப்புறம் ரெண்டாவது தீட்சை அப்புறம் அப்படி எப்படியே கொஞ்சம் அப்படி சோ அது இப்படிதான் காட்டுவாங்க வாஞ்சா வாஞ்சா கல்பா ஹாய் பிரபு அப்புறம் பிரபுவும் வராது அவனா ஆஹ் சோ அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆகும் பழக பழக பாலம் பிடிக்கும் அதான் ஃபெமிலியாரிட்டி பிரீச் கண்டென்ட் அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து கிருஷ்ணரே காட்டுறார் துவாரகா வாசிகளுக்கு ஏன் எம்எல்ஏ சந்தேகம் வந்ததுன்னா இதுதான் கிட்ட இருக்கிறோம் அரும தெரியல சோ அப்ப என்ன பண்ணணும் சில ப்ரோ ஒரு இது எதிர்காலத்துல இன்னொரு லீலையிலையும் வரும் அந்த மௌசல்ய லீல எல்லாத்தையும் எல்லா துவாரகா வாசி அழிச்சுட்டு அழிச்சுட்டு போவார் இல்லையா அப்பவும் இந்த கருத்தை வந்து ஆச்சாரியர்கள் தெரிவிப்பாங்க சோ அதை நம்ம அப்ப பார்க்கலாம் பட் அதே கருத்து தான் இப்போ தினசரி நம்ம கேட்கணும் இந்த விஷயங்கள் நம்ம என்ன பாகியம் செஞ்சிருக்கோன்றது நம்மளுக்கு தெரியல இங்க இருக்கும் இன்னைக்கு பகவானுடைய தஞ்சத்துல இருக்கும் கோயில்ல இருக்கும் கோயில் பக்கத்துல இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கே வந்து சில சமயம் ஏண்டா இங்க வந்தோம் அப்படின்ற எண்ணம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அப்போ எங்கேயோ பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தூரமாவே இருந்திருக்கலாமே அப்படின்லாம் சில சமயம் தோணும் அப்போ ஏதோ பிரச்சனை பண்றோம் அபராதம் பண்றோம் சில சாதனாவ சரியா பண்ணாம இருக்கும் ஏன்னா நல்ல ஹாஸ்பிட்டல் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் நான் ஏன் இங்க சேர்ந்தேன் அப்படின்ட்டு பேஷண்ட்டுக்கு தோணுதுன்னா அப்ப பேஷண்ட் மேலதான் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கும் ஏன்னா பிரபுபாதர் தான் டாக்டர் அவர் மேல குற்றம் கிடையாது அவர் ஆரம்பிச்சுதான் இஸ்கான் இஸ்கான்லயும் ஒரு குற்றம் கிடையாது குற்றம் இருக்குன்னா சில பக்தர்கள் ஏற்கனவே பிரபுபா சொல்லிட்டார் அது இருக்கும் தான் நான் அனுசரிச்சுட்டு போகணும் பக்தர்களுக்குள்ள என்ன இருந்தாலும் சங்கத்துல இருந்து போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி தெளிவா சில பிரபுபா சொல்லிட்டார் இருக்கிறவங்கள பல பேர் முன்னேறிட்டு இருக்காங்களே மத்த பேஷண்ட் முன்னேறாம இருந்தா அது வேற விஷயம் எத்தனையோ பேஷண்ட் குணமடைஞ்சிட்டு இருக்காங்க ஆரோக்கியமாயிட்டு இருக்காங்க நம்மளுக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனைனா அப்புறம் என்ன சோ யாரை குத்தம் சொல்ற சோ சில சமயம் ஏன் நடக்குதுன்னா சாதனா இதெல்லாம் கேட்கறதே கிடையாது ஆனா ஒரு சமயம் சில வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு சாதாரண கெஸ்ட் ஒருத்தர் வந்தார் கோயிலுக்கு பழைய கோயில் இருக்கும் பொழுது நான் புக் டேபிள்ல இருந்தேன் அவருக்கு பிரச்சாரம் பண்ணிட்டே இருந்தேன் அவர் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார் சந்தோஷப்பட்டாரு இப்ப நீங்க எல்லாம் இவ்வளவு பாகியம் செஞ்சிருக்கீங்க எங்களுக்கு தான் சாத்தியம் இல்ல பாகியம் இல்ல நாங்களாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு பேச ஆரம்பிச்சார் என்கிட்ட அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தா ஏன்னா நான் அவர் குருச்சாவம் கொடுக்குறேன்னு நினைச்சேன் உண்மையிலே அவர் தான் எனக்கு கொடுத்துருக்காரு எனக்கு குருச்சாவம் நான் வந்து எந்த அளவுக்கு பாகியம் செய்திருக்கேன் அதனாலதான் என்னால இங்க இருக்க முடியுது கிருஷ்ணர் பக்கத்திலே இருக்கேன் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி இவர் என்ன நான் அங்கதான் இருக்கேன் ஆனா சில சமயம் மறந்துருது அவர் என்ன ஞாபகப்படுத்தினார் ஞாபகப்படுத்தினார் நீ எவ்வளவு பாகியம் செஞ்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லி சோ அதனாலதான் பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது அதனாலதான் நான் உண்டு என் வேலை சமைக்கிறது இல்ல சாமி நானும் பூஜை மட்டும் பண்றேன் அப்புறம் என்ன ஆயிரும் நம்ம நிலையே நம்ம மறந்துடும் நான் வந்து ஹெச்ஓடி ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் நான் டெம்பிள் பிரசிடென்ட் நான் வந்து டெம்பிள் கமாண்டர் என் கீழே தான் எல்லாம் இருக்கணும் சில சமயம் அப்படியே மறந்துடும் என்ன கஷ்டம் நஷ்டம் என்ன ஏது எனக்கு கார் இருக்கு எனக்கு வந்து நான் சீனியர் டிவோட்டி சிக்ஷா
சில சமயம் நம்மளுக்கே தெரியாது நம்ம எந்த அளவுக்கு வந்து தவறான வழியில போயிட்டு இருக்கோம் எந்த அளவுக்கு ஆஹ் தவறு நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கே தெரியாது சோ அதனாலதான் வெளியில போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணணும் யாரா இருந்தாலும் அந்த உயர்ந்த நிலை அடையிற வரைக்கும் அதனாலதான் இஸ்கான்ல யாராவது ஆரம்பத்துல சேர்ந்தா கூட எவ்வளவு படிச்சிருந்தாலும் என்ன எதுவும் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் புஸ்தக விநியோகம் ரோட்ல வீடு வீடா கடக்கடையா ஒரு வருஷம் இல்ல ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் தொடர்ந்து இந்த பிரச்சாரத்தை ஈடுபட்டுட்டே இருக்கணும் அப்பதான் அவனுக்கு ஞாபகம் வரும் போய் மக்களை பார்க்கும் பொழுது இந்த மக்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க ஆஹ் அவங்களுக்கு அவங்கள உதவி செய்யணும் அப்படிங்கறத விட நம்மளையேதான் நம்ம உதவி செஞ்சுக்கிறோம் அவங்கள பார்த்து ஓ நம்மள கிருஷ்ணர் இவன் இந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பா வச்சிருக்கார் நம்மள காப்பாத்தி இருக்கார் நம்ம வந்து கவனமா இருக்கணும் பக்தர்களை மதிச்சிருக்கணும் நம்ம பெரியால் கிடையாது நம்ம ஒண்ணும் அப்படியே தூய பக்தர் கிடையாது அப்படிங்கிற விஷயங்களை மறுபடியும் 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 ஞாபகப்படுத்திக்கணும் அதுக்காக இந்த மாதிரி உபன்யாசங்கள் நான் கிருஷ்ண லீலை மட்டும்தான் கேட்பேன் லீலைகள் மட்டும்தான் கேட்பேன் இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து அபராதமா சரி பிரபு லாக் அவுட் அடுத்த வாரம் கதையை சொல்லும் போது கூப்பிடுங்க வரேன் ஆஹ் சோ இன்னைக்கு என்ன பிரபு கிளாஸ்ல உடல் இல்ல ஆத்மாவா அதே தானா சரி அடுத்த வாரம் ஆஹ் சோ இந்த மாதிரி விஷயம் எனக்கு பகவத்கீதெல்லாம் இல்லை எனக்கு வந்து அந்த ராச கிரீடை ராசலீலை அதை பற்றியான விஷயங்கள் மேல தான் எனக்கு இந்த சோ பக்தியில ஆச்சாரியர்கள் சில பிரபாத ரொம்ப கருணை வாய்ந்தவர் இந்த கலியுக ஆத்மாக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை தெளிவா கொடுத்திருக்காரு அவருடைய புஸ்தகங்கள்ல எத்தனையோ பேர் பெரிய பெரிய பாகவதர்கள் வைஷ்ணவர்கள் தான் பக்தர்கள் தான் மற்ற சம்பிரதாயமும் சரி இந்த சம்பிரதாயமும் சரி சிலர்லாம் நல்ல உபன்யாசங்கள் கொடுப்பாங்க லீலைகளை பத்தி ரொம்ப அற்புதமா சொல்லுவாங்க ஆனா பிரபாதர் புஸ்தகங்கள் வந்து நிறைய விஷயம் மேற்கொள் பண்ணவே மாட்டாங்க கதைகள்லாம் நல்லா சொல்லுவாங்க ஸ்லோகங்கள்லாம் நல்லா சொல்லுவாங்க அப்படியே சரளமா வரும் அவங்களுடைய மொழி வெரி எலக்வென்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆனா பிரபாதர் ஏற்படுத்தின தாக்கம் அவங்களால ஏற்படுத்த முடியாது இன்னைக்கு பிரபாதராலதான் வந்து கோடிக்கணக்கான நபர்கள் கிருஷ்ணர்கிட்ட தஞ்சம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஏன் மற்ற நபர்களால செய்ய முடியல நான் பெரிய ப்ரொஃபஷனல் பாகவதம் ஸ்பீக்கர் பாகவதம் பிரச்சாரம் பண்றதே என்னுடைய பணியா வச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசுறவங்களும் இருக்காங்க அவங்க சிலர்லாம் உயர்ந்த பக்தர்கள் தான் சந்தேகங்கள் சிலர்லாம் ஏமாத்துறவங்களும் இருக்காங்க அவங்கள நம்ம மதிக்கிறது கிடையாது சோ அப்பேற்பட்ட உயர்ந்த பக்தர்கள்லயுமே சில பிரபாதர் சிறந்தவர் அவர் ஆச்சாரியர் ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு தெளிவா தெரியும் அவரும் அவருடைய புஸ்தகங்களை வெறும் கதை மட்டும் கொடுத்திருக்கலாம் எத்தனையோ ஆழமான சில ஏகப்பட்ட கருத்துக்கள் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க உபன்யாசம் ஃபுல்லா ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேட்டிருக்கே மாட்டோம் எப்பா இத்தனை சொல்றாருப்பா அவர் கடைசியில என்ன புரிஞ்சுது அப்படின்னா நிறைய சொன்னாரு நிறைய சொன்னார் எதுவுமே எனக்கு தெரியும் நல்லா இருந்தது ஜோக் சொன்னார் இப்ப வந்து ஜோக் சொல்றது ரொம்ப முக்கியமா போச்சு உபன்யாசங்கள் அஃப்கோர்ஸ் தூங்காம இருக்கிறதுக்கு சிலர் வந்து அந்த வித்தையை பயன்படுத்துவது அது வேற பத்து ஜோக்கு மத்தியில தான் ஒரு பாயிண்ட் வரும் அப்படி போயிருச்சுன்னா அது வேற அது நல்லது இல்லை சோ ஆனா பிரபாதர் கருணையோடு நம்மளுக்கு இந்த விஷயங்கள் கொடுக்கும்போது தினசரி அவருடைய புஸ்தகங்கள் படிக்கணும் அவருடைய உபன்யாசங்கள் நம்ம இஸ்கான் சேலம்ல தமிழ்ல மொழி பெயர்த்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் ரொம்ப கவனமா அதை கேட்கணும் தினசரி இதெல்லாம் கேட்கல அப்படின்னா அப்ப நம்மளுடைய ட்ரீட்மெண்ட்ட சரியா எடுத்துக்கிறது இல்ல அப்படின்றத அர்த்தம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகி போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்புறம் இறுதியில பக்தியே இல்லாம போயிடும் சோ அதனால இந்த வைஷ்ணவ பிரதங்களை செய்யாம இருக்கிறதுக்கு சாதன பக்தியை தெளிவா செய்யணும் குறிப்பா வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செய்யணும் பணிவான சேவைகளை செய்யணும் பணிவான சேவை அடி தாசன் பக்தி சிதான் சிவசி தாக்கூருக்கு யாராவது ஒருத்தர் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணா தாசோஸ்மிங்கிறார் அவ்வளவு பெரிய ஆச்சாரியர் ஆனா அவர் என்ன சொல்றார் நான் உங்களுடைய சேவகன் அப்படிங்கிறார் தாசன் ஆஹ் சோ அந்த ஒரு பணிவான மனப்பான்மை இருக்கணும் பக்தர்களுக்கு சோ அப்பேற்பட்ட பக்தர்களுக்கு யாருக்காவது குறிப்பா அபராதம் செய்திருக்கோம்னா அவர்கிட்ட குறிப்பா போய் நமஸ்காரம் செய்து அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு மனசார கேட்கணும் உம் திருந்தி உணர்ந்து அட்லீஸ்ட் குறைந்தபட்சம் புரியலன்னா ஒரு சந்தேகமாச்சு படணும் சந்தேகம் சொல்லும் போது எப்படி சொல்றேன்னா எனக்கு இது சரியா தவறா புரியல பாக்குறதுக்கு தவறு மாதிரிதான் தெரியுது ஆனா அவர் பக்தர் இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தெரியல அப்படிங்கிற ஒரு கொஞ்சம் என்ன சொல்றது சில பர்சன்டேஜ் 
நூறு சதவீதம் தெரியும் இவர் வந்து மோசமானவர் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே ஆணித்தனமா பேசக்கூடாது இருக்கிற சமயத்துல பேசலாம் அது வேற உனக்கு அந்த அருகத்தை இருக்கு தகுதி இருக்கு உண்மையிலேயே நீ தீர விசாரிச்ச பிறகு அந்த வயசுனவர் வந்து முறையா நடத்திக்கல அப்படிங்கிறது தெரியுது அப்படின்னா அதையுமே வந்து இருக்கிற வழிமுறை வைஷ்ணவா எட்டிகேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு வைஷ்ணவனுக்கு ஒரு வரையறை இருக்கு எப்படி அவர் நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு கோட்பாட்டை பின்படு பின்பற்றி அவருக்கு யாரு முதிர்ந்த பக்தரோ அந்த பக்தர்கிட்ட மரியாதையோட போய் பிரபு இன்னார் இன்னார் இதை செய்யறாரு எனக்கு தவறா தெரியுது நீங்க பார்த்து அவருக்கு உதவி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி நல்ல விதத்துல சண்டை போடாம எப்படி சொல்லணுமா சொல்லி நீங்க ரொம்ப உயர்ந்த வயசுனவராக இருந்தா அவருக்காக பிரார்த்தனையும் செஞ்சுக்கலாம் இப்படி செய்யலாமே தவிர அப்படியே ரொம்ப சண்டை போடுறது அடிக்கிறது வெட்டுறது குத்துறது தீர விசாரிக்காமலே எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு சமயம் ஆஹ் நீ வந்து ஆஹ் பகவானுடைய இந்த வைவஸ்வத்த மனுக்கு முன்னால வந்த மனு காலத்துல இருபத்தி எட்டாவது யுக சைக்கிள்ல நீ வந்து இதை செஞ்ச அதனால நீ இப்படிதான் இங்க பல கோடி வருஷத்துக்கு மேல நீ எப்படிதான் செஞ்ச அதனால இப்படிதான் இருப்ப நீ ஆமா பாவம் ஆ அவனும் முன்னேறணும்னு நினைச்சிருப்பான் அன்னைக்குதான் இது கேட்ட பிறகு இன்னொரு இருபது நாள் ஜபமாலே தொட மாட்டான் இவருமா இப்படி பேசுறாரு கோயிலதான் எல்லாம் நல்லவங்க நினைச்சேன் சோ அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை நம்ம ஏற்படுத்த கூடாது ஆஹ் அதே சமயம் கண்மூடித்தனமாவும் இருக்கக்கூடாது அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஐயோ வைஷ்ணவரா நாமம் போட்டவெல்லாம் வைஷ்ணவன் தப்பே செய்ய முடியாது தப்பு தெரிஞ்சாலும் நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து சரி கிடையாது அதனாலதான் எனக்கு தப்பு தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி சில சமயம் ஆஹ் இந்த வைஷ்ணவ பிராதியை சொல்லியே ஒரு சாரார் வந்து பயப்படுத்தி வச்சுக்கோ ஐயோ வைஷ்ணவ 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 தப்பா பேசக்கூடாது சோ அந்த நிலை முற்றிலும் இன்னொரு நேர் எதிரானது அதுவும் இருக்க கூடாது சோ தெரியுது அப்படின்னா அது எப்படி அணுகணுமோ சரியான வழிமுறையில அணுகி அது யாருக்கு சொல்லுமோ எங்க சொல்லுமோ எப்படி சொல்லுமோ சொல்லி அது முடிச்சிடணும் சோ அதை தெளிவா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆஹ் சோ இதெல்லாத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு சாஸ்திரத்தை தெளிவாக படிச்சு புரிஞ்சு பணிவான நம்ம சாதன பக்தி ஆஹ் போன வகுப்புல தான் பார்த்தோம் ஆஹ் பணிவு தன்மைனா என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் போன வகுப்புல பாத்துக்கணும் சோ இதெல்லாத்தையும் தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டு சோ தெளிவா புரிஞ்சுக்க ஞானம் விஜானம் யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷே சுபா ஞானம் வெறும் ஏட்டளவு ஞானம் மட்டும் இருக்க கூடாது அதை வந்து நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில பயன்படுத்துறதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் சோ ஹரே கிருஷ்ண மிக்க நன்றி யாருக்காவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா நீங்க சொல்லலாம் சேட்ல உங்களுடைய கேள்விகளை தெரிவிச்சுக்கலாம் இல்ல கையை உயர்த்தி உங்களுடைய கேள்விகளை கேட்கலாம் உம் சோ தொடர்ந்து சில பிரபார் புஸ்தங்கள் படி படிங்க அப்போ நம்மளுடைய மகிமை நம்ம எவ்வளவு பாகியம் பாகியம் செஞ்சிருக்கோம்னா நம்ம செய்யல சில பிரபாதர் அந்த வாய்ப்பை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கா சைத்திரே மகாபிரவுடைய கருணை குருவுடைய கருணை வைஷ்ணவர்களுடைய கருணை ஆமா சோ கவனமாக நம்ம பக்தியில நம்ம சாதன பக்தியில வைஷ்ணவ அபராதத்தை தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப கண்டிப்பா இருக்கணும் கிருஷ்ணருக்கு அகவே பிடிக்காத ஒரு விஷயம் சில சமயம் பிரபு கேள்வி கேட்கிறார் பக்தர்கள் உடைய சங் சங்கத்துல வந்து ஆஹ் இருக்கிறதும் ஆஹ் ஆஹ் பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இருந்து பக்தர்கள் அபராதம் செய்துகிட்டே இருக்கும்போது பேசாம பக்தர்களுடைய சங்கத்துல இல்லாம இருந்தா இருக்கிறதையாச்சும் பாதுகாத்துக்கலாம் காப்பாத்திக்கலாம் ஒண்ணுமே இல்லாம போறதுக்கு இது எவ்வளவோ பரவாயில்லையே அப்படின்ட்டு பிரபு கேட்டார் பட் அதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னேனே இது எந்த மாதிரி அப்படின்னா உடல்ல வியாதி இருக்கு வியாதி போகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் மருத்துவமனைக்கு போகணும் மருத்துவமனைக்கு போன எனக்கு வியாதி குணமாகல உடம்புல அத்தனை வியாதி இருக்கு பேசாம உடம்புல அழிச்சு விடுறேன் அப்படின்னா சோ அது வந்து மருத்துவமனையுடைய பிரச்சனை கிடையாது டாக்டருடைய பிரச்சனை கிடையாது 
அப்ப வியாதி நம்மளுக்கு அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கறத தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் சோ அது புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அதுக்கான வைத்தியத்தையும் பார்க்கணும் சில சமயம் இதுதான் வைத்தியம் உண்மையிலேயே மதம் பிடித்த யானை மாதிரி நம்ம நடந்துட்டோம் அப்படின்னா அப்ப தூரமா இருக்கிறதே நல்லதுதான் அந்த விதத்துல பட் அது வந்து ஒரு வைஷ்ணவர் கோயில ஒரு ஆரம்ப நிலையில இருக்கிற ஒரு பக்தருக்கும் கூட அத்தகைய ஒரு மனப்பான்மை சரி கிடையாது அத்தகைய நிலையில அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அப்புறம் என்ன சொல்றது மிருகம் மிருகமா இல்ல என்ன என்ன சொல்றது அவங்களை எப்படி வர என்ன வர்ணனை பண்றது இந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிறாங்க எனக்கு இது இருக்கு அது இருக்கு சோ அதுக்கேத்த மாதிரி சேவையை மாத்திக்கலாம் அதனால வைஷ்ணவருடைய சங்கத்துல இருந்து போகணும் அவசியம் கிடையாது என்னால இந்த அளவுக்கு அஹ் பக்தர்களோட சேர்ந்து என்னால இந்த சேவைகள் செய்ய முடியல முடியல அப்படின்னா அப்போ நம்மளுக்கு என்ன முடியுமோ அந்த சேவை செஞ்சுட்டு வைஷ்ணவர்கள் மத்தியில இருக்கணும் ராமநாதாச்சாரிய சொல்றார் எதுவுமே நீ செய்யலன்னா பரவாயில்லப்பா வைஷ்ணவர்கள் கூட சும்மா உட்காருப்பா அதுவே உனக்கு காப்பாத்திரும் சும்மா உட்காரு அவரெல்லாம் வந்து நீ தூரமா போ சொல்லதே கிடையாது எந்த ஆச்சாரியரும் அந்த பரிந்துரைச்சது கிடையாது சோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு அப்போ மதம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா சோ அது நம்ம மேலதான் தப்பு சோ அது ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டிய நிலை தான் ஆஹ் உங்க பிரபு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி பாகவதம் படிக்கும் பொழுது ஏன் தூக்கம் வருகிறது ஹரே கிருஷ்ணா புக்ல ஏதோ சக்தி இருக்கு முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க ஏதோ ஒரு சக்தி நல்லதோ கெட்டதோ ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு இல்லைன்னா ஏதாவது ஒவ்வொரு தடவையும் இது நடக்குமா ஆரம்ப நிலையில இப்படியாச்சும் பாகவத்தினுடைய மகிமையை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் தப்பு தப்பு உம் நம்மளுடைய நாட்டம் அவ்வளவுதான் உம் படிக்காதவன் வந்து புக்கு திறந்தான் அப்படின்னா படிக்கணும் விருப்பம் இல்ல ஃபெயில் ஆகலாம் எந்த இஷ்டமும் கிடையாது அவனை போய் படி படின்னா படி புக்க தோறாலே தூக்கம் தான் வரும் அந்த கஷணத்திலேயே வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் லைவ் இந்தியா பாகிஸ்தான் டுவெண்டி டுவெண்டி இருக்கு அப்படின்னா இல்ல சினிமா கூப்பிடுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல விருந்து கொடுக்குறாங்க அப்ப தூக்கம் இருக்குமா ஐயோ விருந்தா அப்புறம் வரே தூக்கம் வருது ஆஹ் சொல்லுவோமா உடனே உரிச்சாங்க வருது அப்ப பிரச்சனை எங்க பாகவதத்திலயா இல்ல விருந்துலையா இல்ல அவங்ககிட்டயா அவனுக்கு நாட்டம் இல்லை சோ நாட்டம் இல்லாத சமயத்துல நம்ம முயற்சி செய்துட்டு இருக்கோம் முன்பதான் நீங்க சொல்றது நீ உண்மையிலேயே வந்து கேள்வி கேட்டிருக்கிறவங்க நிறைய பேருக்கு இது இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஏன் நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர் மேல ஈடுபாடு இல்லாதனாலதான் நம்மளுக்கு ஆன்மீக விஷயங்கள் வரும்பொழுது ஜபம் செய்யும் பொழுது தூக்கம் வருது சேவை செய்யும் பொழுது இஷ்டம் இருக்க மாட்டேங்குது புக்கு படிக்கும் போது தூக்கம் வருது ஏன் நம்ம முயற்சி செய்துட்டு இருக்கோம் சோ முயற்சி இருக்கிற நேரத்துல இதை வரும்போது சில சமயம் நான் பாத்திருக்கேன் பக்தர்கள் ஆஹ் உட்காந்து தூங்கினா இப்போ வர ஏன்னா தூக்கம் வச்சு தண்ணி எடுத்து இப்போ படிக்காத படிக்கிறவன் கூட தூக்கம் வந்து நான் சீரியஸா மார்க் வாங்க நினைக்கும் பொழுது எப்படி அவங்க எல்லாம் காஃபி குடிப்பாங்க டீ குடிப்பாங்க தண்ணி எடுத்து தொலைச்சுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வழிமுறைய வந்து கையாளுவாங்க சோ அப்ப நம்மளுக்கு எது இந்த மாதிரி நல்ல நீங்க பாட்டுக்கு இந்த ஸ்லீப் வெல் பெட்ல படுத்துக்கிட்டே பாகவதம் திறந்தீங்கன்னா காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் கழுத மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டு ஆஹ் தூங்க போறதுக்கு முன்னால பாகவதம் திறந்து ஆஹ் இந்த மாதிரியான வழிமுறைகளை கையாண்டிங்க வச்சுக்கோங்களேன் சோ அப்ப என்ன சொல்றது தூக்கம் வரணும் சரி தூங்க போறதுக்கு முன்னால பாகவதம் படிக்கிற போது கொட்டாயம் வருதுன்னு அப்புறம் ஆஹ் சோ அதுக்கான அதுக்கான ஏற்பாடுகளையும் நம்ம செய்துக்கணும் நம்மளும் கட்டுண்ட நிலையில இருக்கோம் உடலுக்கு சில கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு இவ்வளவு நேரம் தூங்கணும் இருக்கு சோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் மீறி தூக்கம் வரும் அதுவும் சாத்தியம்தான் அதுக்கு நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ ஏதாவது ஒரு முயற்சி ஈடுபடணும் வேலை செய்யணும்னு நினைக்கும் பொழுது வேலையில தூக்கம் வரும்போது எப்படி டீ காஃபி சூடா குடிச்சு புலன்களை வந்து அப்படியே சுறுசுறுப்பா வச்சிருக்கோம் ஸோ ஏதாவது வச்சுக்கோங்க பக்கத்துல உம் சில்லி பஜ்ஜி கிருஷ்ணர் நேவத்தியம் பண்ணிட்டு தான் பாகவதம் சில்லி பஜ்ஜி சாரி சாரி உங்களுக்கு எது செய்தால் தூக்கம் வர தெரிஞ்சுக்கோங்க எதுல உங்களுக்கு ஒரு வேலை சிலருக்கு பஜன்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம் சிலருக்கு சாண்டிங்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம் சிலருக்கு வந்து பிரசாதத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம் ஸோ ஏதாவது ஒண்ணு ஓகே நம்மளுக்கு எதுல இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு டூ மினிட்ஸ் அதை பண்ணிட்டு இல்ல சிலர் எல்லாம் வந்து படிக்கும் பொழுது ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் படிக்கிறாங்க ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு மாலை இல்ல முக்கால் மணி நேரத்துக்கு ஒரு ஒரு ரவுண்ட் பண்ணிட்டு வந்து படிப்பாங்க நடந்து இல்ல நடந்து படி படிக்கிறது பரிந்துரைக்கிறது கிடையாது பட் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நடந்துட்டு ஏதாவது ஒண்ணு கண் தண்ணி தெரியல ஏதாவது ஒரு வழி வகையில நம்ம பண்ணணும் சாதன பக்தினா நம்மளுக்கு பிடிக்கல என்னாலும் செஞ்சாகணும் அதுதான் சாதன பக்தி ஐயோ இன்னைக்கு மங்களாரதி வரண
இன்னைக்கு சோர்வா இருக்கு இன்னைக்கு வந்து எனக்கு வந்து வேற வேலை வந்துருச்சு அதெல்லாம் இதுக்கு பேர் சாதன பக்தி கிடையாது முடியாத சூழ்நிலையிலையும் பிடிக்காத சூழ்நிலையிலையும் எப்படி மறக்காம நம்ம தூங்குறோம் சாப்பிடுறோமோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய சப்பமும் படிக்கிறதும் கேட்கறதும் இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு தீவிரமா பண்ணாதான் நம்ம முன்னேற முடியும் ஹரே கிருஷ்ணா நாம அபராதம் ஜபம் பண்ணும் பொழுது மனசு அங்கேயும் இங்கேயும் அலை பாய்ந்தது அப்படின்னா அதுவும் அபராதமா அப்படின்னு கேட்டார் ஆஹ் அது சாதாரண விஷயம் அலை பாயிறது அப்படிங்கிறது பட் நம்ம மறுபடியும் பகவானுடைய நாமத்தை கேட்கறதுக்கு மனசை திரும்ப கொண்டு வரும் சோ போறது அப்படிங்கிறது ஆரம்ப நிலையில இயல்பான ஒரு விஷயம் தான் பட் அதுக்கு தான் சொன்னேன் மறுபடியும் சொல்றேன் இப்ப ஜபம் செய்யறோம் மனசு அங்கே இங்கேயும் அலை பாய சொல்லிட்டு ஆஹ் போறவங்கிட்ட வேடிக்கை பாத்துக்கிட்டே எல்லாம் இங்க உட்காந்து டெம்பிள் ஹால்ல சீரியஸா ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கா அவன் அப்படியே சுத்துறது காரிடோர்ல இந்த பாகவத நிலை பாருங்க இங்க தூசி இருக்கு பாருங்க அந்த கர்ப்பம் வச்சு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஜபம் பண்றது பேசிக்கிட்டே ஜபம் பண்றது அப்புறம் மனசு அலை பாயுது அப்படின்னா அர்த்தம் எல்லாரோடையும் இருக்கணும் அதுக்கேற்ற நான் சொன்னேன் மறுபடியும் சொன்னேன் இல்லையா என்னெல்லாம் செய்யணுமோ தினம் சரி படிக்கணும் படிச்சாதான் ஜபத்துலயும் ருசி வரும் கவனமும் வரும் சரி இது எல்லாத்தையும் செய்யணும் ஏதாவது ஒண்ணு விட்டா கூட பிரச்சனை தான் பிரபுப்பாவர் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அதனாலதான் சொல்றது சில சமயம் வந்து உனக்கு ஜபம் செய்யறதுக்கு மட்டும்தான் டைம் இருக்கு படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லைன்னா பேசாம ஜபத்தை கம்மி பண்ணிக்கோ தப்பு இல்ல பதினாறு மாலை பதினாறு மாலை எட்டு மாலை பண்ணு தீட்சை வாங்கின பிறகு கிடையாது நான் சொல்றது ஆரம்பத்துல இருக்கும் பொழுது வந்த உடனே பதினாறு மா அப்படி சொல்ல அவசியம் இல்ல தினசரி படிக்கணும் தினசரி கேட்கணும் சேவை செய்யணும் இவ்வளவு விஷயத்தையும் கொடுத்துருக்காரு பிரபுபாதர் எல்லாத்தையும் செய்யணும் ஒவ்வொன்றுத்துக்கு இவ்வளவு நேரம் ஒதுக்கணும் செய்யணும் பண்ணணும் சோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆச்சாரியர் கொடுத்த ட்ரீட்மெண்ட் இவ்வளவு சாப்பிடணும் இந்த அளவு இதை எடுத்து இந்த மாத்திரை இவ்வளவு சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி இவ்வளவு சாப்பிடணும் இதை வந்து சாப்பிட்ட பிறகு சாப்பிடணும் எல்லாத்தையும் எல்லாத்துக்கும் இது இருக்குல்ல அதே மாதிரி பிரபுபார் இவ்வளவு கேட்கணும் இவ்வளவு படிக்கணும் இவ்வளவு சேவை பண்ணணும் சோ எனக்கு ஒரு மணி நேரம் தான் இருக்கு அப்படின்னா அரை மணி நேரம் ஜபம் பண்ணுங்க இருபது நிமிஷம் படிங்க எட்டு மாதம் ஜபம் பண்ண அவசியம் இல்ல அதெல்லாம் செஞ்சாதான் கவனமும் வரும் ருசியும் வரும் இதெல்லாம் ஏன் பழக பழக பாலும் புளிக்கும் ஏன் ஏன்னா அதனுடைய அருமை தெரியல சோ பகவான நாமத்தினுடைய அருமை தெரிஞ்சு அப்புறம் கவனம் இருக்குமே கிருஷ்ணர் தான் இங்க இருக்கார் கிருஷ்ணர் தான் அவரு நாமத்துக்கும் அவருக்கும் வித்தியாசம் இல்லை அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா அப்புறம் ஏன் நம்ம கவனம் இல்லாம இருப்போம் கிருஷ்ணர் இங்க வந்தா நம்ம கவனம் இல்லாம இருப்போமா அதே தான் அவருடைய நாமமும் ஏன் கவனம் இருக்காம போது ஏன்னா மகிமை தெரியல ஏன் தெரியல சாதன பக்தி சரியா பண்றது இல்லை ஆமா இல்ல தெரியுது பட் அந்த அளவுக்கு தெரியல தெரிஞ்சதுனாலதான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் அந்த அளவுக்கு சொல்றது சகஜமாயிருச்சு முதல் நாள் ஜபம் பண்ணப்போ கோயிலுக்கு வந்தப்ப எப்படி உற்சாகத்தோட எல்லாமே தான் பௌதிக காரியங்கள் அதிகமா செய்யும் பொழுது ஆன்மீகத்துல கவனம் செலுத்த முடியாது தான் பட் அப்கோர்ஸ் அர்ஜுனன் வந்து தன்னுடைய கடமையை செய்தார் கிருஷ்ணருக்காக சோ நம்மளும் நம்முடைய கடமைகளை கிருஷ்ணருக்காக செய்தோம் அப்படின்னா அது வேற சோ அது வேற வழியில நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும் சோ நம்மளுடைய கட கிரகஸ்தாவா இருக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு நம்ம தர்மம் இருக்கு அது செஞ்சாகணும் பட் அதே சமயம் கிரகஸ்தன் அப்படின்னா யார் அப்படிங்கறத நம்ம பாத்துருக்கோம் இருபது மணி நேரம் உழைச்சுட்டு ஜபம் பண்றது கூட டைம் இல்லாம இருக்கிறது கிரகஸ்தா கிடையாது கிரகஸ்தானாலும் கிருஷ்ணரை மையமா வச்சு தன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையை வாழ்வது அப்படிங்கிறா கிரகஸ்தா சோ அவனுடைய வாழ்க்கையிலையும் இவ்வளவு மணி நேரம் சாதனாக்க அவன் கண்டிப்பா ஒதுக்கிட்டு தான் அவன் மீதி காரியங்களை ஈடுபடுவான் சோ அப்படி செய்யும் பொழுது கண்டிப்பா ஆரம்ப நிலையில கஷ்டம் தான் முழு நேர பக்தியா ஈடுபட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் நல்லதா இருக்கும் பட் சாத்தியம் இல்லையே வாய்ப்பு இல்லையே எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு இருக்குதான் பிரபாபார் கொடுத்திருக்கார் பட் பயன்படுத்திக்கிட்டோம்னா சந்தோஷம் பண்ணை நிலங்கள் சில பிரபாபார் கொடுத்திருக்கார் கிரகஸ்தர்கள் முழு நேரத்துல முழு நேரமா சேர்ந்து சேவை செய்யலாம் சோ எங்கேயாச்சும் ஒரு இடத்துல ஒரு முடிவு எடுத்து கோயில சேரலாம் நீங்களும் சோ அப்ப இன்னும் கவனம் தெளிவா இருக்கும் வேற ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஸோ பிளீஸ் எல்லாரும் தொடர்ந்து ஸ்ரீலா பிரபாபாருடைய புஸ்தகங்கள் படிங்க உபன்யாசங்கள் கேளுங்க ஸோ அவங்க நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து பங்கு பெறுங்க ஹரே கிருஷ்ணா கிரந்தரா ஸ்ரீமன் பாகவதம் கி ஜாய் ஸ்ரீலா பிரபாபாது கி ஜாய்